సో స్వాగతం బాబాబా ఇంత కాలానికి నా అందానికి తగ్గ ఒక టైటిల్ ఐ మీన్ టైటిల్లో ఒక సగం ఊర్వశివో ఇక రాక్షసివో అంటారా అది పెళ్ళైన తర్వాత ఏ పెళ్ళానికైనా సరే మొగుడు అప్పుడప్పుడు పెట్టేటువంటి పేరు రాక్షసివో మీకు మాత్రం ఉండేటువంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్కి మీరు పెట్టేటువంటి పేరు ఊర్వశివో మాకు తెలుసు మీరు చేసేటువంటి రీఛార్జ్లు తీసుకెళ్లేటువంటి షాపింగ్లు అన్నీ ఊర్వశివో ఆ తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు రాక్షసివో అని అలు అరవింద్ గారు ప్రజెన్స్ జిఏ టూ పిక్చర్స్ అండ్ శ్రీ తిరుమల ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంయుక్తంగా మనకు అందిస్తున్నటువంటి చిత్రం ప్రొడ్యూస్డ్ బై ధీరజ్ మొగల్నేని గారు అండ్ విజయ్ ఎన్ తన్వీర్ మీర్ గారు డిఓపీగా చేసినటువంటి మూవీ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ బై అచ్చు రాజమణి గారు అండ్ అనూప్ గారు కంపోజ్ చేసినటువంటి ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్తో డైరెక్షన్ బై రాకేష్ శశి గారు బ్యూటిఫుల్ అను ఇమాన్యుయల్ అండ్ అలు శిరీష్ హీరోయిన్ అండ్ హీరోగా నటించినటువంటి ఊర్వశివో రాక్షసివో చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఆల్ ద అల్లు ఫ్యాన్స్ అండ్ అలాగే ఆల్ ద జై బాలయ్య ఫ్యాన్స్ బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్కి ఈరోజు బాలకృష్ణ గారిని చూడడానికి వారి మాటల్ని వినడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ ఇప్పుడే గీత ఆర్ట్స్ అధినేత అలు అరవింద్ గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు వారికి కూడా సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము అలాగే సభ ప్రాంగణం అంతా బోలనంత మంది హ్యాండ్సమ్ డైరెక్టర్స్తో అలాగే చాలామంది హ్యాండ్సమ్ కళాకారులతో నిండిపోయి ఉంది ద వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్యూటిఫుల్ యాంకర్ స్టేజ్ మీద నుంచొని ఉంది ఇంకా ఢోకా లేదమ్మా ప్రోగ్రాంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్యారంటీ సాయి ప్రియా కన్స్ట్రక్షన్స్ వన్ వన్ సిక్స్ ప్యారమౌంట్ ప్రౌడ్లీ ప్రెసెన్స్ ద ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఊర్వశివో రాక్షసివో పవర్డ్ బై కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ కీప్ లవింగ్ మోర్ అండ్ సెలెక్ట్ మొబైల్స్ ఆర్ అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ ఆర్ ఉషోదయా సూపర్ మార్కెట్ అండ్ ప్రియా గోల్డ్ అండ్ ఆర్ జ్వెలరీ పార్ట్నర్స్ ఆర్ వెగశ్రీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ గేమింగ్ పార్ట్నర్ ఆర్ గేమర్ షార్ట్స్ అండ్ సోషల్ ఈవెంట్స్ పార్ట్నర్ ఆర్ శ్రేయస్ ఉత్సవ్ ఈవెంట్ ఇస్ ఆర్గనైజ్ బై శ్రేయస్ మీడియా ఇండియాస్ వన్ ఓన్లీ మూవీ ప్రమోషన్ కంపెనీ ఓకే సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మరొకసారి మనం టీజర్ చూద్దామా సునీల్ గారు టీజర్ చూసేద్దామా చూసేద్దాం ఓకే టీజర్ ఆఫ్ ఊర్వశివో రాక్షసివో ప్లీజ్ సినిమాలో బోలెడంత కెమిస్ట్రీ ఉంది అర్థమైంది మీరు చదువుల్లో కూడా ఇంత కెమిస్ట్రీ చదువు ఉండరు ఈ టీజర్ని చూసిన అన్ని సార్లు నాకు అర్థమవుతుంది సినిమాలో ఉండేటువంటి కెమిస్ట్రీని బట్టి చూస్తూ ఉంటే వేరే చెప్పక్కర్లేదమ్మా మీరు థియేటర్లో ఉంటారని అర్థమైపోతుంది సో ఈ సినిమా మ్యూజిక్ని మార్కెట్లోకి విదుల్ చేస్తున్నారు ఆదిత్య మ్యూజిక్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ అంటేనే ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ ది కంప్లీట్ టీమ్ ఆఫ్ ఊర్వశివో రాక్షసివో గీత ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క చిత్రం ఒక్కొక్క ఆణిముత్యం ఇక గీత ఆర్ట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి గీతాల గురించి సంగీతాల గురించి నేను గీతోపదేశం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే గీతాలు అలాంటివి కాబట్టి పేరులోనే గీత ఉందబ్బా అందుకని ఇప్పుడు మనం గీత ఆర్ట్స్ మెడ్లీతో ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడబోతున్నాము కొంచెం డాన్స్ చేద్దామా వదిలేస్తే కుర్చీలు ఎక్కి చేసేలా ఉన్నారు మీరు చూడండి చప్పట్లు కొడుతూ డాన్స్ ప్లీజ్ స్టూడెంట్ టీమ్ ఫర్ ద ఫెంటాస్టిక్ ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ మీలో కూడా చాలా మంది డాన్స్ చేసినట్టున్నారు ఏమైంది ఏమైంది కనబడట్లేదా హలో నా ఫ్యాన్స్కి నేను కనబడట్లేదండి భయ్య కూర్చో లో యాంగిల్లో కెమెరా బాగా వస్తుంది తీసుకో ఓకే సో మరొకసారి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఆల్ ది అల్లు ఫ్యాన్స్కి అలాగే బాలయ్య గారి ఫ్యాన్స్కి స్వాగతం ఓకే ఈరోజు నేను ఈ పని మీదే ఉన్నట్టున్నాను బాబు బౌన్సర్ భయ్య తోడ బయట బయటకే సెక్యూరిటీ కరో ఏం లేదు ఒక బౌన్సర్ ఇంకొక బౌన్సర్కి సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నాడు అమ్మా అందుకనే నించున్నారు అక్కడ ఓకే సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మన మెయిన్ స్పాన్సర్ అయినటువంటి సాయి ప్రియా కన్స్ట్రక్షన్స్ వన్ వన్ సిక్స్ ప్యారమౌంట్ రీసెంట్గా మనందరికీ తెలుసు బాలకృష్ణ గారు ఒక సూపర్బ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అని అండ్ కంప్లీట్గా దాని క్రియేటివిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్ శ్రేయస్ టీమ్ చేసినందుకు చాలా సంతోషిస్తుంది ఫర్ హ్యావింగ్ బీయింగ్ అసోసియేటెడ్ విత్ బాలకృష్ణ గారు ఆ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ని తెలియచెప్తూ అలాగే ఈ సాయి ప్రియా కన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి ఒక స్పెషల్ రైటర్ ప్లీజ్ వన్ వన్ సిక్స్ ప్యారమౌంట్ ఇస్ లొకేటెడ్ వేర్ నేచర్ రిసైడ్స్ అండ్ జాయిస్ ఆర్ సబ్లై ఇట్స్ జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అవే ఫ్రమ్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ డెవలప్డ్ ఇన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏకర్స్ ఆఫ్ లష్ గ్రీనరీ అండర్ బ్లూ ఓపెన్ స్కైస్ 
In total, our 116 Paramount is having 77 amenities. It provides clubhouse amenities, sports amenities, recreational amenities, key USP convention center amenities, maintenance and service amenities. So thank you once again, Cypria Constructions 116 Paramount for always having associated with Shreyas events. And thank you, in the Jagrataka Mirandaru Kuda Vinanduku. Thank you. Okay, Ipudu. Mano, Marikontaman, the Martel Vinet twenty time Mochindi, Inkoka song video Chuse Mundu, Marandaki Ento Ishaman twenty Darsakulu, Nirmata, Manchi Vakta. I am again in my kitchen, Kasip silent type Pochu. Tamari di Baradwajagan Vedic with the Sadran Gahwan in Chastanam. Baradwajagarni, Vedic with the Kahwan is Tune, Alagi Indulo, Dintana song Rasna twenty Purna Charigaru, lyric writer, Varni Kuda Vedic with the key, Sadran Gahwan is Tunam. Okay, Matakari in Kokar Patakari. Baradwajagaru. Baradwajagaru, Miru Industrial Chusin at twenty Urvasi Hello Yavaru make most beautiful ga and pinchin at twenty oka. My pair chapal Miru. Prostunove Ante Eroju Okavela, I cut a name Kakunda, Anasui, Ayunta, Kuda Miri, they mata Chepunde Valla. Namaskar. <laughs> A small world under English law, Prabhanchan Sala Chanadan Yakan Nincho Madras Hilnor, Mahandrulu, Manangaru, Atlaga Alura Alangaru, Enti Ramara Garu, Manangar Prayano, Mother Prayano, Enti Ramara Gari, Palitur to start time. Atharata Mother Producer Ga, Lachadikar to start time. That's <laughs> Aukasan Chinnaku, Ade Aukasan Tabato, Balakishnika Rivada, he functioned Gochi, he functioned Ravatam Saladusto, and the Punchan and Cinema the Alan Kurkun, Natal Rosal in Chanukon, Kodakle the Kani, he got a function Gostanaru, again, thank, thanks to him. He put the cinema the Kirkotam. This cinema is a very good director. I am a Salaman Chayanar. I am a Chirako, Parako, Jesse, Arvind Gardegar Kilsar, and I am a very cinema. I am a very good director. 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 I I am a chaser. I am a man. 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 I am Sir, Motan ko gross tarwa detti, detti chepe chala bond sir cinema. Inta baga test tar nai thene anuko ledu. Chala na manusiko nacchindi, chana ne kudar nacchindi anuko na. Is cinema lo series golden spot to putnu adu allu arindi kar abai achun kar tamudu. Atan kiyuti asli middle middle class fashion anuko na. Atan chala baga chesi adu anu agarwal. Anu Emmanuel, Amai. Amai is a super guy, Jason. 
ఆ క్యారెక్టర్ అట్లా అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ వీళ్ళందరినీ మించి మా తమ్ముడు సునీల్ వెన్నెల కిషోర్ వీళ్ళిద్దరూ నవ్విచ్చి నవ్విచ్చి చంపేస్తారు ఈ సినిమా నాకైతే నమ్మకం యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఐ లైక్ దిస్ ఫిలిం ఐ డెఫినెట్గా ఆడుతుందని ఆడాలని మీరందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ విషింగ్ అల్లు శిరీష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఊర్వశి ఓ రాక్షసి ఓ సినిమాతో వెండి తెరని మురిపించబోతున్నటువంటి అల్లు శిరీష్కి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ అ హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ అలాగే మిస్సెస్ అల్లు అరవింద్ గారికి కూడా సాదర స్వాగతం నిర్మల గారు థ్యాంక్ యూ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు and once again thanks to our sponsor sai priya constructions 116 paramount the presence of pre release event of urvasi wo rakshasi wo powered by klm fashion mall keep loving more select mobiles our associate sponsors are ushodaya supermarket and priya gold our jewelry partners are vegasri gold and diamonds our gaming partner our gamer shorts social events partner are shreyas utsav music is on aditya music and event is organized by shreyas media india's one and only movie promotion company yes purna chari garu please దీంతన సాంగ్ చాలా అందంగా రాశారు సినిమాలోని పాటలు అన్నీ బాగున్నాయి ఇది ముఖ్యంగా బాగుంది వెరీ నైస్ కంగ్రాట్స్ అండి టు యూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఏదేదో మాట్లాడదామని ప్రిపేర్ అయ్యాను బట్ ఈ క్రౌడ్ ఈ ఎనర్జీ చూసిన తర్వాత మాటలు రావట్లేదు అరవింద్ సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఈ పాట గీత ఆర్ట్స్లో నేను పాట రాశాను అది ఓకే అయిన తర్వాత మా అమ్మకు నాకు జరిగిన ఒక వన్ మినిట్ ఆఫ్ ఫోన్ కన్వర్సేషన్ చెప్తాను సార్ ఎప్పటిలాగే నేను తను ఫోన్లో మాట్లాడుకుని ఫోన్ చేసింది ఎట్లున్నావు బిడ్డ అంటే మంచిగా ఉన్నామ్మా నువ్వు ఎట్లు ఉన్నదే అంటే మంచిగానే ఉన్నాను పని ఎట్లు ఉన్నది నాన్న అంటే అమ్మ మంచిగానే ఉన్నదే ఇట్లా గీత ఆర్ట్స్లో ఒక సినిమా రాసిన పాట చాలా బాగా వచ్చింది అబ్బా అరవింద్ సార్ దాకా పోయిన వారా నువ్వు ఇక రందిలేదు కదా బిడ్డ నీకు అన్నది అనగానే ఒక ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు నేను స్పెల్ బాగుండ అనిపోయింది సార్ దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ సార్ గీత ఆర్ట్స్ అరవింద్ గారు అంటే ఒక వరంగల్లో ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక మహిళకు తెలుసు అరవింద్ గారు అంటే ఏంటి గీత ఆర్ట్స్ స్టాండర్డ్ ఏంది ఆ గీత ఆర్ట్స్లో పూర్ణాచారి అంటే తన కొడుకు ఒక పాట రాస్తే వాళ్ళ లైఫ్ బాగుపడుతుందని తనకు కూడా తెలుసు సార్ ఆ స్టాండర్డ్స్ మీరు క్రియేట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ నేను ప్రౌడ్గా చెప్తున్నానండి సార్ నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి పాటలు రాస్తున్నాను సార్ ఒక మూడు వందల పాటలు రాశాను ఈ మూడు వందల పాటల ప్రయాణంలో వాళ్ళకి మా పేరెంట్స్కి ఏ రోజు ఈ కాన్ఫిడెంట్ లేదు సార్ ఈ థాట్స్లో రాశాను అన్న తర్వాత మా కొడుకుకు ఇక ఇబ్బంది లేదు వాడు సెటిల్ అవుతాడు అని వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చారు సార్ అలాంటి అవకాశం నాకు ఈ థాట్స్లో దొరికినందుకు గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ మీరు యంగ్ టాలెంట్కి ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనేది అందరూ చూస్తున్నారు మీరు ఇంకా ఎప్పుడు నిండు నూరేళ్ళు సంతోషంగా ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉండి ఇంకా చాలామందికి చేయాలి సార్ మీరు చాలామంది చేస్తారు అని నమ్మకం నాకు ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ మారుతి సార్ భలే మంచి ఒక వేరే బ్రాండ్ బాబు మీతో జర్నీ వాజ్ మెమరబుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ చందు సార్ ప్రేమం నాకు ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసింది సార్ మీరు ప్రేమం ప్రేమంలో రాసిన రెండు పాటలు ఇప్పటికీ నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఎప్పటికీ అలా ఉంటాయి సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సార్ పరశురామ్ సార్ సునీల్ గారు భరద్వాజ్ సార్ శిరీష్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మీ మై సాంగ్ దింతనన సాంగ్ అనేది మీరు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి సినిమాలో ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ శశి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు నాతో పోటీ పడుతూ పాటతో పోటీ పడుతూ మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడుతూ ఈ పాట ఈరోజు ఉంది అంటే కారణం మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక ఈ పాట విషయానికి వస్తే ధీంతన నా ధీంతన నా నీ చూపుల దాడి చేసిందే చేసిందే ఈ గారడి ధీంతన నా ధీంతన నా నన్నేనే విడి నీతో కలిసే ఓ ధీంతన నా ధీంతన నా నీ చూపుల దాడి చేసిందే చేసిందే ఈ గారడి ధీంతన నా ధీంతన నా నన్నేనే విడి నీతో కలిసే ఈ పాట సృష్టించిన ప్రపంచం అంతా ఇంత కాదండి అచ్చు సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లవ్ లవ్లీ కంపోజిషన్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ పాట విషయంలో ఒక జరిగిన ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ చెప్తానండి ఈ పాట విని 
పాట అంటే పదాలు కాదు పాట అంటే భావాలు అని చెప్పిన చంద్రబోస్ గారికి ఈ పాట ద్వారా నేను ఒక కమర్షియల్ స్థాయి తీసుకొచ్చానని చెప్పిన శిరాశ్రీ గారికి అందరూ నాకు ఫోన్ చేసిన మిత్రులకి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ రుణపడి ఉంటాను ఇంత పెద్ద వేదిక పైన నాలాంటి ఒక సామాన్ నిలబడ్డాడు అంటే చాలా గొప్ప విషయం మీ అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్ నమస్కారం చెప్పుకుంటున్నాను స్వస్తి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ పూర్ణాచారి గారు అందరి గురించి చెప్పి నా గురించి చెప్పలేదులే అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అడుగుతుంది సుమ గురించి చెప్పలేదు కదా వెళ్ళు సాంగ్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ప్రపంచనం మామూలుది కాదు అందులోనూ పాడింది సిద్ శ్రీరాము మామూలుగా కొన్ని గొంతులు వినడానికి బాగుంటాయి లైక్ సిద్ శ్రీరామ్ అండ్ కొన్ని ఫేసులు చూడ్డానికి బాగుంటాయి లైక్ నావి యా ఐ నో మీరు ఇంకొంచెంసేపు నన్ను చూడాలనుకుంటున్నారు కానీ నేను సాంగ్ ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను సో లెట్స్ హ్యావ్ ద వీడియో ఆఫ్ ద సాంగ్ ప్లీజ్ అండ్ బౌన్ సెట్ బయ్యా బయట ఒక మాట చెప్పిన బంగారం ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సరే మాట్లాడినా పాట పాడినా తిన్నా చూసినా అందంగానే ఉంటుంది ఏమంటారు చిపోరా బంగారం ఓ హాయ్ 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 ఊర్వశివో రాక్షసివో వీళ్ళ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ రిలేషన్షిప్ని ఇంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్లో కంపోజ్ చేయడం మాత్రమే కాదు అంతే అందంగా పిక్చరైజ్ చేసినటువంటి సినిమాటోగ్రాఫర్ తన్వీర్ ఇక్కడే ఉన్నారా ఎక్కడ తన్వీర్ మీరు వచ్చారా ఇవాళ రాలేదా రాకేష్ వేర్ ఇస్ తన్వీర్ హీ ఇస్ ఆ జాబ్ మీద ఉన్నారంట సో తన్వీర్కి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం ఫర్ ద బ్యూటిఫుల్ సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసినటువంటి కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరి గురించిన ఒక స్పెషల్ ఏవి ప్లే చేస్తున్నాము చూడండి అవి రెడీ ఫార్ ది ఏవి ప్లీజ్ బస్టర్ అవ్వాలి ఊర్వశివో రాక్షసివో అని టీం అందరినీ విష్ చేస్తూ అలాగే ఈ టీంకి వర్క్ చేసినటువంటి టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ ఇప్పుడు బాలయ్య గారి ఫ్యాన్స్ మీకోసం ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి స్పెషల్ చీఫ్ గెస్ట్ గా రానున్నటువంటి బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ కోసం ఒక స్పెషల్ మెడ్లీని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉదయ్ మాస్టర్ అండ్ టీమ్ రెడీగా ఉన్నారు మరి ఊర్వశివో రాక్షసివో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆ స్పెషల్ మెడ్లీని ఫుల్ జోష్ తో చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాము ఏమంటారు జై బాలయ్య ఉదయ్ మాస్టర్ అండ్ టీమ్ సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ వీరసింహారెడ్డి ఫ్యాన్స్ రెడీగా ఉన్నారు బాలకృష్ణ గారిని చూడడానికి ఎస్ మొత్తం అంతా ఒక మందిరం ఎఫెక్ట్ వస్తుంది వీళ్ళు వేసినటువంటి ఈ విభూతితో ఓకే నెక్స్ట్ సాంగ్ అర్మాన్ మల్లిక్ పాడినటువంటి సాంగ్ అండ్ కృష్ణకాంత్ గారు రాసినటువంటి సాంగ్ అచ్చు గారు కంపోజ్ చేసినటువంటి సాంగ్ సో అచ్చు గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అచ్చు రాజమణి గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అచ్చు గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అలాగే వారితో పాటు కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము విజయ్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ హాయ్ అచ్చు గారు మనం గుడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడే బోలడంత విభూతి ఉంది కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ మైక్ ప్లీజ్ ఓకే అచ్చు గారు ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెస్కి పెద్దవాళ్ళందరికీ నా నమస్కారాలు అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ about Alu Arvind Garu. Sir, thank you so much for the opportunity, sir. It means a lot. You are an amazing person with a beautiful smile. So keep it going, sir. And uh, my director, Gunshi Chappali. Rakesh, Rakesh is a perfectionist. So uh, especially during uh, re-recording, I was able to study. So thank you, Rakesh, for that. More than that, you've become a good friend of mine. And uh, Sunil Garu Gurunshi. వెన్నెల కిషోర్ గారి గురించి సునీల్ అన్న యూ అండ్ వెన్నెల కిషోర్ గారు పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ అమేజింగ్ యూ గే యూ బోత్ గేమ్ ఏ టఫ్ టైమ్ రీ రికార్డింగ్లో సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఛాలెంజ్ దట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ ఆల్సో ఫర్ దట్ అండ్ మై లిరిసిస్ లెట్ బి ఎనీ లిరిసిస్ లెట్ బి పూనాచారి లెట్ బి కే కే ఓర్ ఎనీ బడి యూ గైస్ హెవ్ డన్ అ టెరిఫిక్ జాబ్ ఐ థ్యాంక్ మై మ్యూజిషియన్స్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ శిరీష్ సో ఒక కొత్త వర్షన్ ఆఫ్ శిరీష్ మీరు యూల్ సీ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఐ ఆమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ దట్ మూవీ ఇస్ గోన్ బి అ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ ఐ కాన్ వెయిట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు సెలబ్రేట్ దిస్ మూవీ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అజు గారు బ్యూటిఫుల్ మెలరీస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫుడ్ టాపింగ్ నంబర్స్ ఇచ్చినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండి ఆల్వేస్ యువర్ మ్యూజిక్ హ్యాస్ బీన్ బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం మాస్టర్ రండి మాస్టర్
ఇలా రండి మాయారే సాంగ్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసినటువంటి విజయ్ మాస్టర్ మాస్టర్ అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా అరవింద్ గారికి సార్ నమస్కారం సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అసలు గీత ఆర్ట్స్లో వర్క్ చేస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అలాంటి ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ రాకేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అసలు చాలా చాలా స్టెప్స్ చేసాము ఉన్నాం యా ఒక్కటనే కాదు చాలా చాలా మనం వేరియేషన్స్ చేసి దాంట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి లా ఫైనల్గా మాయారే అనేది ఒక మంచి రిజిస్టర్ అయింది ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అయింది అలాగే సిరీస్ సార్ అయితే చాలా చాలా బాగా కష్టపడ్డారు చాలా బాగా చేశారు అసలు ఫుల్ సాంగ్ అయితే అద్దిరిపోద్ది మామూలుగా ఉండదు చాలా చాలా బాగా చేశారు అసలు చాలా ఎనర్జీగా ఉంటుంది అండ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ కుర్రాళ్ళకి ఏమైనా ఒక స్టెప్ నేర్పించేసి వెళ్ళిపోతారా రెడీ ఆ ఒక్కసారి సాంగ్ ప్లే చేయండి అమ్మా అందరు రెడీగా ఉండండి ఓన్లీ హ్యాండ్ మాస్టర్ ఏమనుకోకండి ఓన్లీ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ నేర్పించండి లెగ్ మూవ్మెంట్ అంటే జేఆర్సీలో ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అందుకని అంటే వాళ్ళ లెగ్ మూవ్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది సాంగ్ ప్లీజ్ సాంగ్ ఏదైనా పర్వాలేదు తొందరగా వేసుకోండి అమ్మా మాస్టర్ రెడీ మాయారే సాంగ్ ప్లే ప్లీజ్ మాయారే సాంగ్ ప్లే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసే ముందు వన్స్ అగైన్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ స్పాన్సర్ సాయి ప్రియా కన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మన్సీ ఫ్రెండ్ అడుకుంటారు నిన్ను రౌండ్ 1 2 3 పడి పోకురాయి స్టే స్మైల్ బతు కైతది గూడ్సు రైలు వై వై ఎందు కల చేసేదంతా చేసేసి జారుకుంటదమ్మా ఈ దిక్కు మొక్కు ఏం లేక బారు కడ అబ్బాయి మాయారే ఏమిటో జనాలకు ఏదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ గా కావాలో దాని గురించి ఫస్ట్ సినిమా తీసేసాడు ఆయన హృదయము కాలేయము అమ్మ ఆడవాళ్ళ హృదయం బాగుండాలి మగవాళ్ళ కాలేయం బాగుండాలి ఓకే మాట్లాడండి సార్ థ్యాంక్ యూష్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నేను యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు ఒకే ఒక మెసేజ్ వచ్చింది హీరోల దగ్గర నుంచి అది శిరీష్ గారు ఏదైనా కథ ఉంటే చెప్పమన్నారు ఆ ఒక్క మెసేజ్ గీత ఆర్ట్స్తో అసోసియేషన్ ఈరోజు నా ఇన్ని ఫిలిమ్స్ తీసిన ఇంత సపోర్ట్ వచ్చినా కూడా కేవలం శిరీష్ గారు ఇచ్చిన సపోర్టే రీజన్ అని అందరికీ తెలుసు నేను బలంగా నమ్ముతాను సో కొత్త డైరెక్టర్స్ కానీ కొత్త రైటర్స్ కానీ కొత్త ఐడియాస్తో ఉన్న మనుషులకు కానీ మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ ఇప్పటికీ ఇలానే ఉండండి మార్కండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశి గుడ్ లక్ నాకు చాలా తీసిన సినిమాలన్నీ చాలా ఇష్టం సో అరవింద్ గారికి లైక్ మొత్తం టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యూ మూవీ బేబీ అండి ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నటువంటి పాట ఒక్కసారి చూసేద్దాము అర్మాన్ మలిక్ పాడినటువంటి సాంగ్ అచు గారు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశారు అండ్ కృష్ణకాంత్ గారు లిరిక్స్ తో దిస్ బ్యూటిఫుల్ మెలడీ ప్లీజ్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి విచ్చేసినటువంటి మన బాలకృష్ణ గారికి సాధన స్వాగతం సుస్వాగతం వీరసిమారెడ్డి ఫ్యాన్స్ ద అన్ స్టాపబుల్ ద అన్ హీట్ 
ఇప్పుడు వెళ్లే ముందు లెట్స్ హ్యావ్ అ స్పెషల్ మ్యాషప్ వీడియో ఆన్ బాలకృష్ణ గారు ప్లీజ్ విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు నందమూరి తారక రామారావు గారి నట వారసుడు మా నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి మరొకసారి జిఏ టు పిక్చర్స్ అండ్ తిరుమల ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తరపు నుంచి హార్దికమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతున్నాము వెరీ వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ టు ఆర్ వీరసింహారెడ్డి గారు అండ్ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఇంకొంతమంది అతిథుల్ని వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాము చందు మొండెట్టి గారు కార్తికేయ సినిమాతో సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ ని సాధించారు కేవలం ఇక్కడ మాత్రమే కాదు పాన్ ఇండియా అంతా కూడా పేరు మారు మ్రోగిపోయేలాగా షేక్ చేసినందుకు చందు గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అండ్ అలాగే వారితో పాటుగానే బింబిసారా సినిమా డైరెక్టర్ వశిష్ట గారిని కళ్యాణ్ రామ్ గారి బింబిసారా సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మనందరికీ తెలుసు సో వశిష్ట గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము తెలుగు సినిమాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సెన్సేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అండ్ అలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు గట్టిగా ఒకసారి చాపట్లతో వీరికి అభినందన తెలియ చెప్తాము చదువు గారు అండ్ వశిష్ట గారు ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ చదువు గారు ప్లీజ్ మాకు మాకు తెలుసు బాలకృష్ణ గారు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడడం అనేది కొంచెం కష్టమైనటువంటి విషయమే లేదంట పర్వాలేదు రండి నన్ను ఇప్పుడే ఆశీర్వదించారు చూడండి నేను ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాను మీరు కూడా అలాగే మాట్లాడండి నమస్తే అండి బాలబాబు గారు నమస్తే అండి అమ్మ కొంచెం బౌన్సర్స్ అందరూ ఇటువైపు తప్పుకున్నట్టయితే జై బాలయ్య ఊరోసు రాక్షసి ఈవెంట్కి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి గెస్ట్లకి అందరికీ నమస్కారం అండి అలాగే అరవింద్ అంకుల్ ముందుంటే మామూలుగానే భయం నాకు అలాంటిది బాలయ్య గారు ఉన్నారు పక్కని అసలు మాటలు అసలు రావు సార్ కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది ఈ సినిమాలో శిరీష్ బావ చాలా బాగా చేసావు చాలా క్యూట్గా ఉన్నావు అంటే చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉన్నావు అంత ఇన్నోసెంట్ కాదని తెలుసు నాకు ఈ సినిమా నీకు ఆర్య కన్న ఆర్య అంత పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను బావా థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే శశి డైరెక్టర్ నీ రెండు సినిమాలు కంటెంట్ బేస్డ్ ఈ సినిమాలో రొమాన్స్ యాడ్ చేసావు సో డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ థియేటర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సార్ కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది సార్ అలా మాట్లాడాలంటే సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టీమ్ అండ్ అలాగే అనువి మన్యుల్ గారు హాయ్ అండి మీ ఇంటర్వ్యూ చూశాను మీరు అదే చెప్పారు ముందు అబ్బాయిలు షూ చూస్తారని చెప్పారు అందుకే ప్రాపర్గా వైట్ షూ వేసుకొచ్చాను థ్యాంక్ యూ అండి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ది థీమ్ జై బాలయ్య ఆవిడ ఆవిడ షూ చూస్తారా అండి ఎవరు షూ చూస్తారు అమ్మాయిలు ఫస్ట్ అబ్బాయిలు షూ చూసి జడ్జ్మెంట్ చేస్తారన్నారు ఓకే ఓకే అదేంటో అమ్మాయిలే వాళ్ళ షూలు చూసుకుంటారేమో ముందని నేను అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ రివర్స్లోనే ఉంది మనకి సినిమాలో చందు గారు నమస్తే అండి సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు బాలయ్యబాబు గారు మీ గురించి కొంచెం చెప్పాలి మీ నవ్వు అంటే మాకు చాలా ఇష్టం సార్ చాలా చాలా ఇష్టం 
టీవీలో కానీ సినిమాలో కానీ ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఇంక్లూడ్ మా ఆవిడ కూడా అబ్బా అంత స్వచ్ఛమైన నవ్వు అంటారండి మీరంటే మాకు అంత ఇష్టం సార్ హీరోలు అందరికీ అభిమానులు ఉంటారండి కానీ అందరి అభిమానులు ఇష్టపడే హీరో మీరండి నేను నాగార్జున గారి అభిమాని అఖండ త్రీ ఏఎం షో బ్రహ్మరాంబలో రచ్చ రచ్చ చేశాను సార్ అంత ఇష్టం సార్ మాకు మీరంటే కమింగ్ టు ద మూవీ అండ్ ఈ డైరెక్టర్ రాకేష్కి అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అరవింద్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ ఆయనకి చెప్పాలనుకున్న మాటలు ఈ వేదిక మీద నేను చెప్పేశాను ఈరోజు థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ శిరీష్ బ్రో మా కార్తికేయ టూ సినిమాని చాలా బాగా మీరు ముందు సినిమా కన్నా రిలీజ్ ముందే ఎంకరేజ్ చేశారు నిఖిల్ కూడా చాలా చెప్పాడు ఇది హిందీలో కూడా బాగా ఆడుతుందని మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఆ సినిమా ఆడాలని ఎంత కోరుకున్నారు ఈ సినిమా కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అను ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ద టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చందు గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వశిష్ట గారు ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు మీరిద్దరు తీయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ కి మరొక నయనానందాన్ని కలిగించేటువంటి విషయము మనసుకి ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేలాగా మన ఉదయ్ మాస్టర్ అండ్ టీమ్ మరొకసారి జై బాలయ్య మెడ్లీతో వస్తున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ సైబ్రియా కన్స్ట్రక్షన్స్ వన్ వన్ సిక్స్ ప్యారమౌంట్ ప్రౌడ్లీ ప్రెసెంట్స్ ది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఊర్వశివో రాక్షసివో పవర్డ్ బై కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ కీప్ లవింగ్ మోర్ అండ్ సెలెక్ట్ మొబైల్స్ ఆర్ అసోసియేట్ అఖండ్ అఖండమైనటువంటి విజయాలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మా నందమూరి బాలకృష్ణ గారి సినిమాలన్నా సినిమాలోని డైలాగ్లన్నా అలాగే డాన్సులన్నా దానికి వేరే ఫ్యాన్లు ఉన్నారమ్మా జై బాలయ్య మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మరొక అతిథిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలని మనకు అందించినటువంటి డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా గారిని వేదిక మీదకి సాధారంగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము అలాగే ఊర్వశివో రాక్షసివో చిత్రం డైరెక్టర్ రాకేష్ శశి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము రాకేష్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ జత కలిసే విజేత లాంటి సినిమాల్ని అందించినటువంటి మా రాకేష్ గారు ఇప్పుడు ఊర్వశివో అండ్ రాక్షసివోతో ఘన విజయాన్ని సాధించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వెంకటేష్ గారు ప్లీజ్ మహాగారు అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుకు వచ్చిన ఎంతోమంది దిగ్జాలకి మీ అందరికి కూడా నమస్కారం నాకు చాలా లాంగ్ స్టోరీ ఉంది గీతతో చెప్పుకోవడానికి ఒక స్టోరీ ఉంది అది ఈ స్టేజ్ మీద చెప్పను కానీ నేను పర్సనల్గా అరవింద్ గారికి చెప్పా సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ స్టోరీ షేర్ చేసినందుకు అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో నాకు ఏదైనా నాకు కథ రాసినప్పుడు అరవింద్ గారికి కానీ లేదంటే వాసు గారికి కానీ నెరేట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే చాలా అంటే చాలా వెల్కమింగ్గా అంటే ఎటువంటి కథ చెప్తున్నాడో ఒక జడ్జ్మెంట్ లేకుండా కథ విని చాలా ఆనెస్ట్గా దానికి త దానికి తగ్గ రివ్యూ ఇస్తారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ దాట్ నాకు కొంచెం అందరూ చెప్తుంటే ఏదో అనుకున్నా కానీ కొద్దిగా స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయన ముందు మాట్లాడటం కొద్ది కష్టంగానే ఉంది రాకేష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విష్ యూ అ గ్రేట్ సక్సెస్ బికాజ్ గత వన్ ఇయర్గా నేను గీత ఆర్ట్స్లో వేరే ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడల్లా ఐ యూస్ టు సీ యువర్ స్ట్రగుల్ మీ ఎఫర్ట్స్ మీ టైము ఎంత పెట్టారు అనేది మీ టైం మీరు పెట్టిన టైంకి మీ ఎఫర్ట్స్కి తగిన పే ఆఫ్ రావాలి పెద్ద సక్సెస్ సాధించాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను శిరీష్ అండ్ అను ఇమాన్యుయల్ యూ గైజ్ లుక్ యూనో అమేజింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఐ విష్ యూ అ గ్రేట్ సక్సెస్ Achu, I'm a very big fan of your music. Uh, Gaddam Gang, what not. Like, I don't know, sir. Those are my... In uh, my playlist, I repeated play songs. Uh, I, 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 I have a lot of songs in this cinema. I have a lot of beautiful music. Uh, and finally, I want to talk about Balakrishnagar Guru. Sir, I have a lot of cinema in this cinema. కానీ నా స్నేహితులు అందరూ నన్ను నిరుత్సాహపరుస్తుంటారు లార్జ్ దెన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ లార్జ్ దెన్ లైఫ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తారు ఆయన నువ్వేమో లైఫ్కి దగ్గరగా అంటే రియలిస్టిక్గా తీయాలి అని చెప్పేసి ప్రయత్నిస్తుంటావు అని నిరుత్సాహపరుస్తుంటారు కానీ ఎప్పటికైనా నా నా ఈ చిరకాల వాంచ తీరుతుందని కోరుకుంటున్నాను 
ఏదో ఒక రోజు మీతో ఒక సినిమా తీయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసినందుకు గీత అర్చ్కి అలాగే ఊర్వశివర రక్ష ఊర్వశివర రక్ష శివ ఫిల్మ్ మా టీమ్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ కోరిక త్వరలోనే నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ రాకేష్ గారు చెప్పండి ఈ ఈ స్టోరీ మీ రియల్ లైఫ్ లో జరిగినటువంటి స్టోరీ అని నేను ఎక్కడో విన్నాను నిజమా అండి కాదండి మీ లైఫ్ లో అను ఇమాన్యువల్ ఎవరు అంటే మీ లైఫ్ లోని ఊర్వశి లేదా రాక్షసి ఎవరు ఊర్వశీలు ఉంటారు రాక్షసులు ఉంటారు కానీ ఇది నా లైఫ్ కథ కాదు మీ లైఫ్ కథ కాదు ఓకే ఆ క్లారిటీ అయితే వచ్చింది సో చెప్పండి వాట్స్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ సెట్స్ అంటే శిరీష్ గారు అను ఇద్దరు అంటే వాళ్ళిద్దరి వల్ల ఈ సినిమా మేకింగ్ చాలా స్మూత్గా జరిగింది ఎందుకంటే శిరీష్ గారికి ఈ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్కి ఆయన రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్కి చాలా దూరం సో కానీ వాళ్ళిద్దరి హోంవర్క్ అను కానీ అరవింద్ గారు రిలాక్స్ అయ్యారు ఇప్పుడు శక్తి మాన బుద్ధిమాన బుద్ధిమాన ఆయన నో హీస్ అల్లు మ్యాన్ ఎస్ చెప్పండి మీరే చెప్పాలి అంటే యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ క్యారెక్టర్ అండ్ రియల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ శిరీష్ గారు శిరీష్ గారు రియల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒకటి మాత్రం కన్ఫర్మ్గా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందిలో కంటే ఆయనకు ఉండే నాలెడ్జ్ ప్రతి విషయంలో ఆయనకు ఉండే నాలెడ్జ్ ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి ఉండదు అది చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పొచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఆయన చూసే విధానం కానీ దాని ఇండెప్త్ దాన్ని తెలుసుకునే విధానం కానీ ఆయన నుంచి చాలామంది ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు అంత ఇన్ డీటెయిల్ వర్క్ చేస్తారు ఏ విషయంలో అయినా సో అందుకే బయట కొంతమంది శిరీష్ గారితో సినిమా చేయడం చాలా కష్టం అంటారు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేవాడికి అంత క్లారిటీ ఉండాలి ఫస్ట్ చెప్పండి రాకేష్ గారు అను అను గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి తను ఎంత డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తుంది అనేది జనరల్గా కాల్ షీట్ టైం అనేది మేనేజర్స్ కానీ కోఆర్డినేటర్స్ కానీ వీళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నేను ఒకరోజు ఆ రోజు షూటింగ్ విషయం ఉండి నాకు ఆ రోజు చాలా ఎర్లీగా రావాలి అని ఒక టైం చెప్పి ఆ టైంకి రమ్మని చెప్పాను టైంకి ఎగ్జాక్ట్గా విత్ మేకప్ తను రెడీ అయ్యి వచ్చి కూర్చుంది అక్కడ షార్ట్ రెడీ అవ్వకపోయినా సరే అంత డెడికేటెడ్గా ఉంది శిరీష్ దీనికి అబ్బచ్చా అంటున్నారు నేను ఈ ఒక్క విషయం మీద మీరు ఇక్కడే ఉండండి శిరీష్ స్పందన ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను పైగా బాలకృష్ణ గారికి కూడా దగ్గర నుంచి నమస్కారం పెట్టాలనుకుంటున్నాను నమస్కారం బాలకృష్ణ గారు అండ్ అలాగే శిరీష్ ఏంటి టైంకి వచ్చింది విత్ మేకప్ అంట సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నాలు పనిచేస్తున్నాం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ హీరో వచ్చి పది పదిహేను నిమిషాలు కదా హీరోయిన్ రెడీ అయ్యి వస్తారు నేను ఒక రోజు గురించి చెప్పాను సార్ అదే ఆ ఒక్క రోజు టైంకి వచ్చింది తప్ప మామూలుగా ఎప్పుడైనా మనమే కదా వెయిట్ చేసేది ఊరికే స్టేజ్ మీద ఉన్నారు కానీ చెప్పి సార్ మనం సినిమా స్క్రీన్ మీద కొట్టుకుందాం ఇక్కడ వద్దు సరే ఓకే సార్ మీరు సరే మీరు మంచి మంచి విషయాలు చెప్పండి నేను ఎందుకు బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త డైరెక్టర్ కి హీరోకి మధ్యలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఏం జరిగింది తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ యూట్యూబ్ వీడియో తమ్మేలు కొట్టండి ఓకే చెప్పండి లేదండి నేను పెట్టాల్సిన పుల్ల పెట్టేసి వచ్చాను మీరు చెప్పండి ఏం లేదండి శిరీష్ గారితో ట్రావెల్ లో ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది మా ఇద్దరికి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయనతో పరిచయం ఉండింది రెండు మూడు సార్లు ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కానీ సినిమా సెట్ అవ్వలేదు బట్ ఈ సినిమా మా ఇద్దరి కాంబినేషన్లో ది బెస్ట్ సినిమాగా నిలిచిపోతుందని నమ్ముతున్నాను అది ఎందుకంటే శిరీష్ గారు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవడానికి ముందే ఇతరం కొన్ని కలిసి వర్క్షాప్స్ చేసాము తనని తాను ఎలా మార్చుకున్నాడు అన్నది మీరు ఆల్రెడీ ఒక టీజర్లో వీటిలో చూడవచ్చు సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే తన రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్కి దీనికి చాలా తేడా ఉంది అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి డైలాగ్ డెలివరీ కానీ మ్యాన్ రిజమ్స్ కానీ ఆ శ్రీకుమార్ అనే క్యారెక్టర్ని పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని డెలివర్ చేశారు ఈ దీన్ని ప్ర రేపొద్దున సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తారు అలాగే అను కూడా సో తనకి అంటే తన రియల్గా ఈ టైటిల్ అనేది ఊర్వశి రాక్షసి రాక్షసి అనేది ఎక్కువ ఉండదు కానీ తనలో రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్లో ఊర్వశి అనేది అందరూ అప్రిషియేట్ చేసేది సరే ఏం చెప్పినా ఒప్పుకోవట్లేదు మీరు అమ్మాయి గురించి ఏంటండి కానీ మీరు అమ్మాయిల పక్షపాతి అని మాకు అర్థమైంది చాలా బాగుందండి ఇలాగే ఉంచండి వెరీ నైస్ ఊర్వశివో రాక్షసివో మీకు ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మహగారు మీకు కూడా విషింగ్ యూ ఆల్ సక్సెస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకేమైనా బాలకృష్ణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి సార్ 
చాలా చిన్నప్పుడు ఒక విజయవాడ థియేటర్లో ఒక సినిమా చూస్తూ ఉన్నాను దినమ్మ ఇదిరా సినిమా అనిపించింది అది ఇదిరా హీరోయిజం అంటే అని ఆ సినిమానే సమరసింహారెడ్డి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలి అని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసిన సినిమా అది నాకు యువర్ వన్ ఆఫ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే గీత ఆర్ట్స్లో సినిమా అనే దానికి బయట ఉన్న డైరెక్టర్స్ కానీ కృష్ణానగర్ ఇందిరానగర్లో తిరిగే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కానీ దాని వాల్యూ ఏంటనే చాలామందికి తెలుసు అలాంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు అల్లు అరవింద్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఇక్కడ అవకాశం అనే దానికంటే ఒక డైరెక్టర్కి ఆయన ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారనేది నేను చూశాను ఆయనకి నచ్చి డైరెక్టర్ చేసేదాన్ని కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఆయన ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారో నేనే ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్తో ఈ సినిమాని చాలా బాగా తీశాను నమ్ముతున్నాను సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ ప్రతి మూమెంట్లో ఈ జర్నీలో ఈ మన ఈ సినిమా ట్రావెల్ మొదలైన దగ్గర నుంచి ప్రతి జర్నీలో ఎప్పుడు నాకు ప్రతి ప్రతి విషయంలో చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అలాగే నా టెక్నీషియన్స్ గురించి మాట్లాడాలి డిఓపి తన్వీర్ మీర్ తను పిసి శ్రీరామ్ గారు అసిస్టెంట్ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో చేస్తున్నారు నాకు ఈ సినిమాకి ఎటువంటి మూడ్ కావాలి ఎటువంటి లుక్ ఇవ్వాలనేది పర్ఫెక్ట్గా తను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అచ్చు అచ్చుతో నాకు ఈ సినిమా ముందు ఇంతకుముందు పరిచయం లేదు ఫస్ట్ టైం కలిసి వర్క్ చేసాము తనకి రెగ్యులర్ మ్యూజిక్ చేయడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇష్టం ఉండదు లేదంటే తన కమర్షియల్ సౌండింగ్ అనేది చేయడం మొదలెడితే చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిపోతాడు కానీ తనకి ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ చేయాలి అందరూ చేసే సాంగ్స్ చేయకూడదు అందరూ చేసేలా సౌండింగ్ ఇవ్వకూడదు అని తనలో ఉండే ఆ ప్యాషన్ నేను దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేశాను ఐ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రదర్ ఈ సినిమాకి ఏం కావాలో ఈ సినిమాకి ఎటువంటి సాంగ్స్ కావాలి ఎటువంటి బీజిఎం కావాలని పర్ఫెక్ట్గా చేసావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే నా ఎడిటర్ కార్తీక్ శ్రీనివాస్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్ట్ నాగేంద్ర గారు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చాలా తెలా థ్యాంక్స్ అలాగే ఈ సందర్భంగా ఇంకొక వ్యక్తి గురించి నేను క్లియర్గా చెప్పాలి ఈ సినిమాని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు ధీరజ్ గారు వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఎపిక్ పిక్ జరిగింది అనమాట అక్కడ బాలకృష్ణ గారితో ఆ పాప ఫోటో దిగింది అండ్ ఆ ఫోటోని సిరీష్ తీశారు అది మధ్యలో చిన్న బ్రేక్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఈ సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్గా ఉన్న ధీరజ్ గారు ప్రతి నిమిషం నాతో పాటు డే అండ్ నైట్ ఈ సినిమా గురించి ఆలోచించి ప్రతి విషయంలో కేర్ తీసుకొని అందరికి ఏం కావాలని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన పర్సను చాలా థ్యాంక్ యూ భయ్య మీరు ప్రొడ్యూసర్గా మరింత మంచి ఈ సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఈ ఫంక్షన్కి ఇచ్చేసిన మారుతి గారికి చందు గారికి సాయి రాయేష్ గారికి వశిష్ట గారికి పరశురామ్ గారికి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే ఈ సినిమాలో మేజర్ క్యారెక్టర్స్ హీరో హీరోయిన్తో పాటు ఇంకా హైలైట్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ భయ సునీల్ గారు ఈ సినిమాలో ఆయన వేరియేషన్స్ ఉంటాయి కామెడీ ఉంటుంది హీరోతో పాటు ఉన్న సీన్స్లో ఎమోషన్ ఉంటుంది రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఆయన ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే ఆయన అడిగింది నాకు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న సునీల్ గారు కావాలని అడిగాను ఎగ్జాక్ట్గా అది డెలివర్ చేశారు సో వీళ్ళు అలాగే వెన్నెల కిషోర్ గారు వీళ్ళిద్దరూ ప్లస్ శిరీష్ గారు అను ఇమాన్యుయల్ వీళ్ళు నలుగురు ఉన్న ప్రతి సీను అద్భుతంగా ఉంటుంది అని గట్టిగా చెప్పగలుగుతాను థియేటర్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ మైక్ ఇచ్చినందుకు నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ సుమా గారికి కూడా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకటేష్ గారు అండ్ ఇప్పుడు సినిమా మేకింగ్ వీడియో ఒకసారి చూసేద్దాము మేకింగ్ ఆఫ్ ఊర్వశివో రాక్షసివో మేకింగ్ వీడియో ప్లీజ్ అది విషయము చూశారు కదా సినిమాలో బోలడంత కెమిస్ట్రీ ఉంది మనం మిగిలింది థియేటర్కి వెళ్ళి చూద్దాము ఆన్ నవంబర్ ఫోర్త్ అండ్ ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ ద వర్సటైల్ యాక్టర్ హీరో కమెడియన్ మిస్టర్ సునీల్ గారు ఈ మధ్య విలన్ కూడా భయపెట్టేశారు మొన్ననే పుష్ప సినిమాలో చూసాము బాగా భయపెట్టారు అండ్ సునీల్ గారితో పాటే వేదిక మీదకి ఆహ్వానం చేస్తున్నాము డైరెక్టర్ పరశురామ్ గారిని సర్కార్ వారి పాట సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాని మనకు అందించినటువంటి పరశురామ్ గారికి స్వాగతం పలుకుతూ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము అలాగే మారుతి గారు మాకు తెలుసు మీరేదో పాన్ ఇండియా సినిమా తీస్తున్నారు అని అయితే ఎవరితో తీస్తున్నారు అనేది ఈ వేదిక మీద ఏమైనా
ఫస్ట్ హలో ఫస్ట్ ఈరోజు ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి ఒక గొప్ప ప్యాన్ వరల్డ్ రేంజ్లో ప్రాముఖ్యతని తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన మనసుని ఆయన మంచితనాన్ని ఈ ఫంక్షన్లో పాల్పంచుకోవడానికి వచ్చిన నన్మూరు బాలకృష్ణ గారు లవ్ యూ సార్ లవ్ యూ నాకు ఆయన బాగా తెలుసండి పొద్దున్నే ఐదు గంటలకి జిమ్ ఓపెన్ చేస్తారండి ఆ జిమ్ నాలుగు గంటలకు ఓపెన్ చేశారంటే అర్థం ఏంటంటే బాలకృష్ణ గారు ఆల్రెడీ ఐదు గంటలకు ఫినిష్ చేసి జిమ్ ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే అంత డిసిప్లిన్ ఆయన ముందు ఎప్పుడైనా డిసిప్లిన్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో కూడా మంచి మనసుతో మనస్ఫూర్తిగా స్వచ్ఛమైన హృదయంతో ఆయన ఎదురుగుండా నుంచున్న మంచి ఎనర్జీ ఎవరో కూడా ఎవరినైనా సరే ఆయన చాలా ప్యూర్గా హార్ట్ దగ్గర తీసుకుంటారండి నాకు తెలుసు అది అయితే ఈ సినిమాలో గీత ఆర్ట్స్ సినిమాలో నేను గీత ఆర్ట్స్ సినిమాలు టికెట్ కొనుక్కుని లైన్లో నుంచి చూశాను అలాగే ఆ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా వచ్చింది సార్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అరవింద్ గారు ఎందుకంటే చాలామంది కుటుంబాలకి దీని ద్వారా చదువుకున్న వాళ్ళకంటే కూడా విజ్ఞానవంతుల కంటే కూడా ఈ కళ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళందరి ఫ్యామిలీలో అద్భుతంగా ఉండటానికి ఇంతమందితో సినిమాలు తీస్తున్నటువంటి ఇంతమందిని పోషిస్తున్నటువంటి గీత ఆర్ట్స్ ఎంత బాగుండాలని కోరుకుంటున్నానంటే భగవద్గీతలో గీత ముందు భగవంతుడు ఉంటే ఎలా నడిపించారో అలాగే ఈ గీత ఆర్ట్స్ నా భగవంతుల వారు ఎప్పటికీ నడిపిస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ అలాగేనండి చాలా రోజుల తర్వాత కామెడీ క్యారెక్టర్లు ఈ మధ్యన రావట్లేదండి ఫ్యాక్ట్ అంటే కామెడీ క్యారెక్టర్ ఇంత ముందులాగా ఎవరిలో అంత అలా రాయట్లేదు యాక్చువల్గా కం కా అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే సినిమా అంటే ఈ సందులోకి వెళ్ళి ఆ సందులో తిరిగితే కాన్సెప్ట్ సినిమా అయిపోయింది అంటున్నారు ఉపకథలో మూల కథలో కథలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు అందు గురించి పెద్ద భారీ సినిమాలు అంటే అందులో చిన్న కామెడీ ఎపిసోడ్ నుండి ఇలాగా సినిమాకి తగ్గట్టుగా అందులో బ్లెండ్ అయ్యేలాగా నవ్వించేది తక్కువ అయిపోయిందండి అలాంటప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో నాకు రాకేష్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ మళ్ళీ పాత సునీల్ని మీరు అందరూ చూసి మనస్ఫూర్తిగా ఫ్యామిలీ అంతా పిల్లల కాడి నుంచి పెద్దోళ్ళ దాకా నవ్వుకుంటారండి అలాగే వెన్నెల కిషోర్ గారు క్యారెక్టర్ చూసి నవ్వుకుంటారు ఆయన క్యారెక్టర్ క్లాస్ ఆడియన్స్ ఎక్కువగా నవ్వుకుంటారు నా కా నా క్యారెక్టర్ మాస్ ఆడియన్స్ ఎక్కువగా నవ్వుకుంటారండి యాక్చువల్గా మనం రియల్గా మాసే కాబట్టి సో ఈ సినిమా చాలా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే శిరీష్ గారు ఆయన మనకు కనిపించే సాఫ్ట్నెస్ వెనకాల అదంతా ఫస్ట్ హాఫ్లో భాష సెకండ్ హాఫ్ భాష వేరు ఆయన విపరీతమైన యాక్టివ్ ఎప్పుడు గలగల మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఆయన ఆయనకి కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ దొరికిందండి అలాగే అను ఇమాన్యుయల్ గారిలో అందులో ఊర్వశిని చూస్తారు అందులో ఆవిడ రాక్షసిని కూడా గట్టిగా చూస్తారు ఈ సినిమాలు అందరూ సో అందరికీ ఓ మంచి సినిమా అవ్వాలని మంచి మెమరీ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ గారు మేము ఫుల్గా ఎంటర్టైన్ అవుతాం మీ క్యారెక్టర్ని చూసి అండ్ ఎస్ పరశురామ్ గారు నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి బాలయ్య అభిమానులకి ఒకసారి గట్టిగా జై బాలయ్య జై బాలయ్య నమస్తే సార్ సార్ ఒక అద్భుతమైన కత్వం మీ దగ్గరికి తొందరలో రాక రాబోతున్నాం అరవింద్ గారికి కూడా తిని తెలుసు సరే థ్యాంక్ యూ సార్ తొందరలోనే కలుస్తాను సో ఫస్ట్ నేను శిరీష్ శిరీష్ గురించి మాట్లాడాలంటే నేను ఒక సినిమా నా సినిమా ఒకటి ఫ్లాప్ అయ్యి నేను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఒకసారి బన్నీవాస్ గారు కాల్ చేసి ఇలా శిరీష్ కలుద్దాం అంటున్నాడు అని చెప్పేసి అన్నారు సో అప్పుడు వెళ్ళి శిరీష్ని కలవడం జరిగింది సో మీ సినిమాల్లో సోలో సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం అండి నాకు ఒకసారి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది నారా రోహిత్తో మీరు చేసిన సోలో సినిమా సో ఒకసారి మనం కలిసి ట్రావెల్ అవుదాం అన్నారు సో దాని తర్వాత అలాగే శ్రీరస్తు సోమస్తు దాని తర్వాత అరవింద్ గారితో గీత ఆర్ట్స్ బ్యానర్లో గీత గోవిందం సో శిరీష్ ఆ రోజు సపోర్ట్ చేస్తే ఈరోజు నేను మహేష్ బాబుతో సర్కార్ వారి పాట వరకు వచ్చాను థ్యాంక్ యూ శిరీష్ అరవింద్ గారి గురించి గ్రాటిట్యూడ్గా కానీ లేకపోతే గీత ఆర్ట్స్ గురించి కానీ గ్రాటిట్యూడ్గా చెప్ప గ్రాటిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడాలంటే సో వన్ టు నైంటీ నైన్ నేనే ఉంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ లవ్ యూ మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు చాలా హెల్దీగా సక్సెస్తో మనీతో 
ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా రోజు భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను నేను సో ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ డైరెక్టర్ శశికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అచ్చు గారికి అను ఇమానియల్ హాయ్ సో ఈ సినిమా మీ అందరికీ చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పరశురామ్ గారు మారుతి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి యాక్చువల్గా అరవింద్ గారు అవడానికి చాలా చిన్న సినిమా ఫంక్షన్ కానీ భయపడిపోతున్నారు ఇక్కడ మాట్లాడటానికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎదురుగుండా ఒక సింహాన్ని కూర్చోబెట్టారు నిజంగా జై బాలయ్య ఎందుకంటే సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు బాల బాలకృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా ఇష్టమైన ఇది క్యాప్షన్ అంటే గట్టిగా అరుస్తుంటారు కోకో కోలా పెప్సి అది పెప్సీ కంపెనీ వాడు కూడా అన్నిసార్లు చెప్పుండాడు ఆడ కంపెనీ పేరు పెప్సీ కంపెనీ వాడు కూడా అన్ని అన్నిసార్లు చెప్పుండాడు ఎనీవే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా సిరీది ఈ ఫంక్షను ఇంత గ్రాండ్గా ఈ ఓర్వస్వో రాక్షస్వో సినిమా ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ సినిమా ఈ సినిమాతో క్యారీ అవుతున్నారు నాకు ఈ సినిమా గురించి పూర్తిగా తెలుసు ఎందుకంటే అరవింద్ గారు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో ఆయన ఆయన మళ్ళీ ఒక్కసారి పురి పురి విప్పినట్టుగా ఈ సినిమాలో కూర్చున్నారు గట్టిగా అసలు ఇది ఎందుకు ఆడకూడదు ఆడదు అని అన్నట్టు నిజంగా డెఫినెట్గా అంకుల్ మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ మామూలు కదా మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ మామూలు కదా డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద హిట్ అవుద్ది అలాగే ఈ సినిమా పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ రాకేష్ కానీ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ చాలా మంచి హిట్ అవ్వాలి పాపం అను ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తుంది నాకు బ్లాక్ బాస్టర్ కావాలని మేబీ ఈ సినిమా నీకు బ్లాక్ బాస్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను జై బాలయ్య ఎనివేస్ సార్ బాలకృష్ణ సార్ నాకు బాలయ్య బాబు గారి నుంచి ఫ్యాన్స్ కానీ మిగిలిన వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారో తెలి తెలియదు కానీ ఒక కల్మషం లేని వ్యక్తిత్వానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే బాలకృష్ణ గారు ఎందుకంటే అంత అంత ప్యూర్ హార్ట్ని అంత ఓపెన్గా మాట్లాడి ఎందుకంటే ఆయనతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ చెప్పే మాట ఒకటే కల్మషం లేని ఒక వ్యక్తిత్వం ప్యూర్ హార్ట్ అని ఆయన ఇక్కడికి రావటం ఒక చిన్న సినిమాలు ఇలా బ్లెస్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ గీత ఆర్ట్స్ అంటే ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు యాక్చువల్గా మా 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 ఇల్లు ఎలాగో ఇలా గీత ఆర్ట్స్ అలాగే నేను ఏ కంపెనీలో ఎక్కడ పనిచేస్తున్నా సరే సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చినట్టు ఏ ఆడే ఫంక్షన్ అయినా సరే ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాను ఎనివే చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మారుతి గారు అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ సక్సెస్ అండి పరశురామ్ గారు అలాగే ఇప్పుడు బాలయ్య గారి ఫ్యాన్స్ ఆల్ ది అల్లు ఫ్యాన్స్ బాలకృష్ణ గారిని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాము అడిగేద్దామా బాలయ్య గారి ప్రతి ఫంక్షన్లో హీరోలను వచ్చి నువ్వే అడుగుతున్నావు ఈసారి బాలకృష్ణ గారు నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ సార్ మాట్లాడేవండి మీకోసమే కొంచెం తగ్గండి అవునా ఇది సార్ మీ నాన్నేమో ఆయన అక్కడ నాకు ఇది అలవాటు చేశారు మైక్ సార్ మీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నువ్వు మైక్ హాలిక్ మైక్ హాలిక్ పట్టుకుని నన్ను బెదిద్దామని ఇలా సార్ ఆవిడిస్తే పిచ్చేసుకోవడమేనా చేతిలో కాదు సార్ అలా కాదు సార్ అన్స్టాపబుల్ ద్వారా మాకు నచ్చిన చాలా మంది డైరెక్టర్లు హీరోలు హీరోయిన్ గురించి మేము తెలుసుకున్నాం కానీ నాలాగా లక్షల మంది అభిమానులు మీరు ఉన్నారు మీ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకున్నాను సో ఇది ఒక మినీ అన్స్టాపబుల్ సెషన్ అనుకోండి ఇవాళ హాట్ సీట్ లో మీరు ఉంటారు క్వశ్చన్ నేను అడుగుతా అది కుదురుతుంది 
ఉంటారు ప్రతి మగాడి విజయం వెనక ఒక ఆడద ఉంటుంది అంటారు సో అదే అది రెండు అంటే ఇల్లు నిలబెట్టాలన్నా ఇల్లు సంసారం కూల్చాలన్నా సార్ అలాగా మీ సినిమాల్లో పనిచేసిన మీ హీరోయిన్ పేరు కొంచెం చెప్తా సార్ వాళ్ళ ఊర్వశి ఎవరు రాక్షసి ఎవరు మీరు చెప్పండి సార్ ఊర్వి ఫిట్టింగ్ పెడదామని ట్రై చేస్తున్నాను మీరేం అనుకోవచ్చు సార్ కొట్టద్దు నన్ను విజయశాంత్ గారు విజయశాంతి గారు సిమ్రన్ గారు నయంతార గారు ఇప్పుడు మీరు సినిమా చేస్తున్న మన శృతి హాసన్ వీళ్ళు ఊర్వశి ఎవరు రాక్షసి ఎవరు నయనతార ఊర్వశి శృతి హాసన్ రాక్షసి సార్ సిమరన్ గారు సిమరన్ గారు అయిపోయింది ఇద్దరిని అడిగే ఊర్వశి ఆ తిలోత్తమారంబ అవి వేరు అది అడగలేదు కానీ నువ్వు తిలోత్తమ రంబ ఎవరు అన్న ఊర్వశి ఊర్వశి ఎవరు రాక్షత ఎవరు అని అడిగావు నాకు నసుకు మీ అభిమాన క్వశ్చన్ అడుగుతా సార్ మీరు చేసిన సినిమాల్లో సింహ సింహం టైటిల్ ఉన్న సినిమాలు సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు లక్ష్మీ నరసింహ జయసింహ సింహ ఇప్పుడు రాబోతున్న వీరసింహారెడ్డి ఇది కాకుండా ఇంకొక సినిమా ఉంది మీ సినిమానే సింహ టైటిల్ తోటి అదేంటో చెప్పకండి జయసింహ చెప్పాను నేను జయసింహ సింహ నరసింహనాయుడు సమరసింహారెడ్డి లక్ష్మీ నరసింహ సింహ ఇది కాకుండా బాలకృష్ణ గారి సినిమా సింహం లేదు సార్ సింహం ఉంది కదా బొబ్బలి సింహంలో అది కాకుండా పులి ఉంది అంటే అక్కడ సింహం నవ్వింది ఒక సినిమా మీరు చేశారు సార్ సింహం నవ్వింది అందుకే పోయింది ఆ సినిమా సింహం నవ్వడం ఏంటి సార్ ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ నా చేత ఏదన్నా ఒక ఫ్లాప్ పిక్చర్ పేరు కూడా చెప్పిద్దామని ఏదో ప్లాన్ వేసే అసలు లేదు సార్ అలా జయభ జయ దైవ దినాలు చేస్తూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాయి కొన్ని ఆడుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఆడవు సార్ ఇంకొకటి సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ అనుకోకపోతే మీకు నాకు మధ్యన కామెంట్ విషయాలు ఒక రెండు ఉన్నాయి సార్ ఏంటి చెప్పండి ఇదిగో నేనైతే బయట బాలయ్యని ఇంట్లో మాత్రం మొగుడిని ఇంత నువ్వేంటి నీ పెళ్ళి నీ పెళ్లి సంగతి చెప్పు పెళ్ళ నువ్వు జమినే కదా మర్చిపోయాను అవును సార్ నేను జమినే మన సన్సైన్స్ రెండు ఒకటి మన ఇద్దరు ఒకటే అదే బా నాలేమో అది బాధ రసం అంటారు నాలేమో బాధ పారదర్శకం ఉంది నీలేమో కొండ కృష్ణుడు ఉన్నాడు నేను రౌడీ రాముడు నువ్వు కొండ కృష్ణుడు కరెక్టా కరెక్ట్ సార్ సార్ ఇన్ని కరెక్ట్ అంటే ఏమో తండ్రి పక్కన పెట్టుకు సార్ మీరు కూడా పాపం ఎప్పటి నుంచి నీకు కొన్ని సమాధానం రాబెట్టుకుంటానా అని ఆయన ఎదురు చూస్తాను అంటే ఇంట్లో కూడా నువ్వు ఒక వదిలేసారు సార్ ఆయన ఇంకా పట్టించుకోవాలి తగ్గించిన వాడికి తట్టారు ఇంకా అని సార్ ఇన్ని లాస్ట్ ఒకటి రెండు క్వశ్చన్లు ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ చేశారు కదా మీరు అన్స్టాపబుల్ అవునమ్మా దాంట్లో మీకు అన్నిటికన్నా టఫెస్ట్ ఎపిసోడ్ అబ్బా గట్టి తెచ్చుకున్నాం అనిపించిన ఎపిసోడ్ ఏంటి సార్ అబ్బా వచ్చిన అతిథులకి గెస్టులకి ఇబ్బంది కానీ నాకేంటి ఇబ్బంది అడిగేవాడిని ఏమైనా అడిగేస్తాను సార్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కానీ నాకెందుకు ఇబ్బంది సరే ఇంకొక లాస్ట్ మీ రాబోయే సినిమాల్లో ఏదైనా నాకు ఒక పాత్ర ఇచ్చే అవకాశం ఉందా మీ దగ్గర తన్నులు తినే పాత్ర కాదు సార్ మీతో పాటు పక్కన డైలాగ్ చెప్పేది సరే అంటే అది ఎవరు మన పరశురాం పరశురాం గురుజీ మీదే బాధ్యత ఇప్పుడు బాధ్యత మరి నేను అతను చెడగొట్టే పాత్రం లేకపోతే అతను నన్ను చెడగొట్టే పాత్రం అదేదో కొంచెం మనం మనం కొంచెం ఇంకా అక్కడ ఇంప్రవైజ్ చేద్దాం సార్ సెట్ సిట్టింగ్ జర్నీలో మనం డిసైడ్ చేసుకుందాం మీ ఇంటి పక్కనే మా ఇల్లు వచ్చేస్తాను మీకు పిలిస్తే అలాగే అంటే రన్ అవుతా ఉంటాం మీ ఇంటికి నేను మీ ఇంటికి వస్తే బాగుంటుంది కదా సార్ ఏదోటే సరే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సుమగారు
ఇంకా అంతకు మించి అడిగే క్వశ్చన్ నాకు దేరే లేదు అసలే నేను ఏం అడుగుతున్నాయి నువ్వు బౌన్సర్ లేస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ శిరీష్ ఏమైంది ఎంత ధైర్యంగా అడిగేసావు శిరీష్ అది పక్కన కూర్చుని కొడతారేమో అని భయం భయంగా ఉంటా ధైర్యంగా అడిగేసి నువ్వు లోపల నీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు చూసే మాకు మాత్రం సూపర్ గా ఉంది అసలు ఆ బాలకృష్ణ గారిని ఒకసారి సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే ఊర్వశిపో రాక్షసిపో ట్రైలర్ లాంచ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లే ద ట్రైలర్ అండ్ బాలకృష్ణ గారు శిరీష్ ని నేనేమైనా క్వశ్చన్స్ అడగనా లేకపోతే మిమ్మల్ని అడిగారు కాబట్టి సార్ ఇందాక ఏమైనా లైన్ దాటి అడిగితే మాత్రం మనసులో పెట్టుకోవచ్చు సార్ మీరు అడుగుతారంటే నాకు ఆల్రెడీ టెన్షన్ వస్తుంది ఇట్లా చేతులు అడ్డం పెట్టుకుని మేమంటే మాకు మా రోజుల్లో ఆ చేతులు కూడా ఎందుకు అది కూడా పోస్టర్ అది కొంచెం క్యాన్సిల్ చేయండి ఆ పోస్టర్ మా కాలంలో కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ చేసి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నట్టు మరి ఇంత ఎగ్జాక్టిక్ గా ఉన్నాయి పోస్టర్స్ కానీ ట్రైలర్స్ కానీ సినిమా వరకైనా లేకపోతే బయట కూడా తిన్నాను ఇందాక మా డైరెక్టర్ చెప్పారు కదా సార్ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ సిరీస్ కి రియల్ లైఫ్ కి చాలా దూరంగా ఉంటుందని సో రియల్ లైఫ్ లో నేను నా భాషలో దూరంగా ఉంటుంది అంటే ఆయన పాపం ఎన్నో అగ్నిపర్వతం లా అసలు వాస్తవాలు చెప్పాలనుకున్నా దాచుకుని దూరంగా అన్నాడు ఆయన పొరపాటున అది దగ్గరగా అందుకే అదే చెప్పా సార్ ఇంకా అందరి ముందు మీరు ఇలాగా షిఫ్ట్ చేసా మన షోలో ఇప్పుడు అది ఇంకా నాకు పెళ్లి సంబంధాలు ఎవరు శర్వానంద్ అడవి సురేష్ అడవి శేష్ అడవి శేష్ వాళ్ళకి అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు అయిపోయింది ఇప్పుడు నీది నేను బ్యాలెన్స్ నువ్వు ఇప్పుడు బలిపోచ్చు లేదు సార్ ఆ సినిమా అంతా అది జస్ట్ కేవలం యాక్టింగ్ సార్ రియల్ లైఫ్ లో బుద్ధిమంతుని త్వరలోనే నాకా సార్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి భైరద్వీపం భైరద్వీపం ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ సార్ ఈ మీ రెండు సినిమాలో నా ఫేవరెట్ సినిమా ఇదే పెళ్ళి ఎప్పుడు సార్ చాలా తగ్గిస్తున్నా అండి చాలా రోజులుగా ట్రై చేస్తున్నాను సార్ ప్రేమ గేమ్ అన్ని ట్రై చేస్తుంది ఏమో వర్కౌట్ అవట్లేదు గేమా అంటే అదే సార్ ప్రాసలో బట్ ట్రై చేశాను కానీ ఎందుకో సెట్ అవుతుంది పరశురామ్ని మారుతుని చందుని మన ఆ గేమ్ అంటే ఏంటో అయ్యా ప్రేమ గేమ్ ఏమిటో దోమ త్వరలో చేసుకుంటా సార్ మిమ్మల్ని పిలుస్తే మీరు ఖచ్చితంగా రావాలి భలే తప్పించుకుందా నేను నన్ను పిలవపోతే రామ్ ఆయన అక్కడి నుంచి కర్ర పై నుంచి తాత గారు మీరు నిజంగా చెప్పండి పెళ్లి చేసుకునే అవసరం అంటారా హ్యాపీగా సింగిల్ గా ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేయకుండా అంటే దీంట్లో రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఒకటి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇలాంటి సినిమా చేస్తే ఫ్రీడమ్ ఉంటుందా పెళ్లి అంటే నువ్వు ఈ సినిమాతో యువతను చెడగొడదామనా లేకపోతే ఏంటి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సార్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు సమాజం తెలుపుదాం తీసాను సినిమా వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు నీకెందుకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియాలి కదా సార్ అలా అని ఇప్పుడు నేను నేను బయట బాలయ్య ఇంట్లో మొగుండు అన్నాను నీకెందుకు దాని గురించి మళ్ళీ ఏదైనా రీసెర్చ్లు దాని వెనకాల మళ్ళీ వెనకాల వేగులు ఎంటర్టైన్ చేద్దామన్న ప్రయత్నం ఊరికే పేరెంట్స్ కూడా తెలుపుతాం పెళ్లి మధ్య ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ టైంలో ఇచ్చిటువంటి చూపించి ఏదో ట్రై చేసాను సార్ మిస్ఫైర్ అయితే మాత్రం తిట్టుకోవద్దు మీరు ఖచ్చితంగా మా సినిమాను చూస్తారు మీకు మాత్రం నచ్చుద్దని నేను ఆశిస్తున్నాను సార్ నేను బాలుడి మీరు బాలుడు కదా మీకు నచ్చుతుంది నీకంటే కొంచెం కొంచెం ఇంకా వయసు తొక్కే నాకు నచ్చుతుంది శిరీష్ బాలకృష్ణ గారు ఏమన్నా సరే నీకు బ్లెస్సింగ్సే కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సినవి చేసావు మేము చూస్తాం నవంబర్ నాలుగో తారీఖున థియేటర్లోకి వెళ్ళి అండ్ బాలకృష్ణ గారి డైలాగ్ ఏదైనా ఒకటి మా కోసం ఇవాళ బాలకృష్ణ గారు స్పెషల్ గెస్ట్ గా వచ్చారు కాబట్టి హలో ఫ్యాన్స్ వినండి బాలకృష్ణ గారి డైలాగ్ మీ డైలాగ్ ఎన్నో ఉన్నాయి చాలా డైలాగ్లు ఉన్నాయి దాంట్లో నాకు నచ్చిన డైలాగ్ మాత్రం ఒకటి చెప్తా అభిమానులు కూడా నేను కొట్టను అంటే కుమారస్వామి గోపాలస్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి 
ఇలాగ పుట్టిన ఐదు కొడుకులు పుట్టుకుతోనే పోతుంటే ఈసారి పుట్టబోయేవాడు చచ్చేవాడు చంపేవాడే కావాలి కానీ చచ్చేవాడు కాకూడదని మొక్కి మరీ పెట్టాడు మా నాన్న లక్ష్మి నరసింహస్వామి అని మీకు చాలా డైలాగులు నాకు బాగా ఇష్టమైన డైలాగ్ ఇది ఇంకోటి సీమసింహంలో కూడా ఇంకో డైలాగ్ ఉంటుంది నా గురించి తెలుసుకోవాలంటే రాయలసీమకి వెళ్ళు రాళ్ళు చెప్తాయి కోనసీమకి వెళ్ళు గోదావరి నీళ్ళు చెప్తాయి వేరు తెలంగాణ వెళ్ళి అడుగు అక్కడ తప్పని మర్చిపోయింది మీరు చూస్తుంటే నాకు టెన్షన్ వస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని అలా చూస్తుంటే అలాగే చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి బట్ నాకు నచ్చిన డైలాగులు అదొకటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మా ఫంక్షన్కి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ గ్రేస్ చేసినందుకు ఇది ఒక బ్లెస్సింగ్ అను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శిరీష్ సుబాబ్ బాలకృష్ణ గారి డైలాగ్ ని బాలకృష్ణ గారి కళ్ళల్లో చూస్తూ చెప్పడం అనేది చాలా పెద్ద సాహసమే బిగ్గెస్ట్ స్టంట్ లేదు ఒకటి బిగ్గెస్ట్ స్టంట్ ఇదే బిగ్గెస్ట్ స్టంట్ ఇదే సో మీరు భయపడితే భయపడిపోవడానికి ఓటర్ అనుకున్నారా అది బాలకృష్ణ గారి డైలాగులు ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి తన్నుకొని వచ్చేస్తున్నాయి కానీ కాలాతీతం అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ రోజు మనకి మన మెయిన్ స్పాన్సర్ సాయిప్రియ కన్స్ట్రక్షన్ వన్ వన్ సిక్స్ పారమౌంట్ వారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ బాలకృష్ణ గారు చాలా కాలం తర్వాత ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ లో మనకి కనిపించారు శ్రేయస్ మీడియా వాళ్ళు కంప్లీట్ గా క్రియేటివ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ చేసినటువంటి ఆ బ్యూటిఫుల్ యాడ్ మన కోసం మరొకసారి లెట్స్ హ్యావ్ దాడ్ ఫిల్మ్ ప్లీజ్ సాయి ప్రియ కన్స్ట్రక్షన్ వన్ వన్ సిక్స్ పారమౌంట్ యాడ్ లో మొట్టమొదటిసారిగా మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారు కనిపించి కనువిందు చేసినందుకు గాను వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ అలాగే సాయి ప్రియ కన్స్ట్రక్షన్ వారికి కూడా అంత శుభమే జరగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ అను ఇమాన్యుల్ ప్లీజ్ మన బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అనుని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము మజును సినిమాలో చూసి ఈ అమ్మాయి మీద చాలా చాలా ఇష్టాన్ని పెంచుకున్నాము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఊర్వశి ఓ రాక్షసి వ్యూలో కనిపించబోతున్నటువంటి ఈ అందమైన ఊర్వశి అమ్మ బాబోయ్ చారడేసి కళ్ళు ఊర్వశి ఎవరు మాత్రం పడిపోరు తీసుకోమ్మా తీసుకో అందరికి నమస్కారం ఇప్పటి వరకు ఈ స్టేజ్ మీద నేను ఒక్కదాన్నే అందమైన అమ్మాయిని ఉన్నాను నువ్వు కూడా జాయిన్ అయినందుకు హార్టీ వెల్కమ్ ప్లీజ్ ముందు బాలకృష్ణ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఫర్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అస్ వెల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలి మా ఊర్వశి రాక్ష సిఓ ఫ్యామిలీ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ and uh, mundu arvin sir gunchi chapali i've never worked in such comfort with this film and in the comfort to oka cinema nen cheyaledu so thank you for this opportunity and uh, for trusting me with this character thank you so much and also one more thing i want to say is na na peru nen eppudu oka cinema poster lo choodaledu and first time nen choostunnanu like uh, my name along with the hero's name so that's a very beautiful feeling adu ok chaala manchi feeling so nak telidu evaru idea idi but whoever it is thank you so much and uh, i want to thank deeraj who's right there <laughs> he was on set every single day so thank you so much for your support your encouragement uh barni vasu i don't know if he's here today but he approached me with the script first so thanks to barni vasu uh <laughs> Sirish my uh, partner in crime for 2 years now so thank you for being a lovely co-star and a great friend and you've done amazing in this film thank you for everything rakesh when i first met rakesh i knew he cinema cheyali because uh, me dedication your hard work you had such confidence in the script so thank you for that um achu for the beautiful music tanvir who is not here today um, amazing cinematography um and the entire cast and crew of urvashi or agshivo um lastly me andar ki thanks chapali so november 4th ki urvashi or agshivo release avutundi మీ సపోర్ట్ కోసం మీ ప్రేమ కోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కానీ నాకు ఇంకా ప్రేమ కావాలి నవంబర్ ఫోర్త్ నుంచి ఇంకా ప్రేమ కావాలి సో థ్యాంక్ యూ మీ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ ద డేట్ నవంబర్ ఫ
ఊర్వశి రాక్షసివో చాలా మంచి రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ అందరూ తప్పకుండా థియేటర్ వెళ్ళి చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అను ఎస్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ వాచ్ యూ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ నవంబర్ ఫోర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ ఇక అల్లు అరవింద్ గారు ఈ చిత్రాన్ని మనకి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు గీత ఆర్ట్స్ ద్వారా ఎంతో మందికి ప్రాణం పోసినటువంటి నిర్మాత ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి సినిమాల్ని మనకు అందించినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ గారి గురించి ఒక స్పెషల్ ఏది చూసేద్దాం మెగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్ గారిని సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము మాట్లాడడానికి గాను అండ్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి కాంతారా సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ సాధించినందుకు వారికి ముందుగా శుభాకాంక్షలు తెలియచెప్తూ ఉన్నాము ఎలాంటి సినిమాలు ఆడతాయి ఆ అంచనాల్ని కరెక్ట్గా పసిగట్టగలిగినటువంటి మా నిర్మాత అరవింద్ గారు హట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండి కాంతారాలాగా ఒకసారి అరవాలనుంది కానీ తర్వాత గొంతు ఉంటుందో లేదు అని అరవట్లేదు ఏ మీరు అరుస్తారా ఒకసారి అందరికీ నమస్కారం వినపడుతుందా ఇది అందరికీ నమస్కారం ప్రత్యేకంగా ఈ ఫంక్షన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్న మీడియా వారందరికీ కృతజ్ఞతలతో మొట్టమొదటిసారిగా బాలయ్య గారు ఇటువంటి చిత్రానికి ఈ ఫంక్షన్కి పిలిస్తే వెంటనే ఒప్పుకుని మా మీద ఉన్న ప్రేమతోటి ఆయన నేను అడిగిన తక్షణమే అంటే ఆయనతో ఏదైనా ఐదు నిమిషాలే నేను అన్స్టాపబుల్కి ఆయన్ని పెట్టాలని చెప్పి ఐడియా వచ్చి ఆయనకి ఫోన్ చేసి బాలకృష్ణ గారు ఇట్లాగా ఒక ఇది అనుకుంటున్నాం అన్స్టాపబుల్ అని ఆయన పేరు పెట్టారు అన్స్టాపబుల్ అప్పటికి టాక్ షో చేద్దామని అనుకుంటున్నాము అని ఫోన్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది టీంని పంపించండి అన్నారు టీంని పంపించాను మరుసటి రోజు ఆ టీంతో కాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత ఫోన్ చేసి ఆ థీమ్ అంతా బాగుంది మనం చేసేద్దాం మిగతా మనం మాట్లాడుకుందాం అయిపోయింది అంటే బాలయ్య గారితో హీఈ్ ఎ నో నాన్ సెన్స్ గాయ్ అంటే ఏమి దానికి మనం దానికి కొంచెం బిల్డప్ ఇవ్వాలి దానికి కొంచెం ఇది చేయాలి అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు చాలా ప్లెయిన్ ఓరేశ్వర రాక్షసు అని శిరీష్తో సినిమా తీశానండి మీరు చీఫ్ గెస్ట్గా వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అట్లాగా మనడా కుర్రడా వెళ్ళిపోదాం అంతే అంటే అంత సింపుల్గా ఆయన అటువంటి సింపుల్ యాటిట్యూడ్కి మనం అందరం నిజంగా అభిమానులు అయి ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సినిమా గురించి ఇప్పుడు ఎక్కువ చెప్పడం కన్నా కూడా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ ఫంక్షన్ అయ్యి చేస్తాం కదా అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ చెప్తాను ఇప్పుడు సినిమా బాగా వచ్చింది చూడండి ఇది ప్రతి నిర్మాత చెప్పేదే నేను చెబుతున్నాను కాకపోతే ఈ నా దర్శకులు ఇక్కడికి వచ్చిన దర్శకులు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ నేను ఎప్పుడు కలిసి ఏదో ఒకటి ప్లానింగ్ చేస్తూ ఉంటాం వీళ్ళందరితో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు కృతజ్ఞత ఊర్వశివో రాక్షసివో అనే నా హీరోయిన్ రాక్షసితో పాటు అక్కడ మనిద్దరికీ తెలిసిన ఒక రాక్షసి శ్రీదేవి అని కూర్చుంది శ్రీదేవి నువ్వు లేచి నీ మొహం ఒకసారి అందరికీ చూపించవా అన్స్టాపబుల్ని మొత్తం మేనేజ్ చేస్తున్న చిన్న రాక్షసి రాకేష్ వెరీ రాకేష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిన్ను ఏదో సినిమాలు చూసి ఆ సినిమా పెద్దగా ఆడకపోయినా కూడా ఇతను బాగా చేయగలడాన్ని అప్పటి నుంచి గుర్తు పెట్టుకుని ఈ కథ నాకు దొరికినప్పుడు వెంటనే అది నువ్వు తీస్తే బాగుంటుందని తీసుకొచ్చాను థ్యాంక్ యూ మంచి డెలివరీ ఇచ్చావు నువ్వు తర్వాత భరద్వాజ గారు భరద్వాజ గారి దగ్గర నుంచి అంటే ఎంత డబాయించి మాట్లాడినా కొంతమంది అంటే ప్రేమ గౌరవం ఉంటుంది భరద్వాజని పిలిచి ఆ కథ చాలా బాగుంది కదా నువ్వు తీస్తానంటున్నావో నువ్వు తీక నేను తీస్తాను శిరీష్ని పెడితే ఈ సినిమా తీస్తే 
చాలా బాగుంటుంది అని అనగానే భరద్వాజ ఆ స్క్రిప్ట్ అక్కడ పెట్టి సరే నువ్వేది అని చెప్పి ఆ బాధ్యతలు మన ధీరజ్కి ధీరజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ మెరిటోరియస్ బాయ్ ధీరజ్ కమ్యర్ మనకి గీతాక్షలో చా చాలా టాలెంట్ తోటి మనకు పైకి వస్తున్న ఒక కో ప్రొడ్యూసరు ప్రొడ్యూసరు విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ధీరజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వీళ్ళందరూ కాకుండా ఇప్పుడు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు మిక్సింగ్ దగ్గర కూర్చొని దీని గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్లో కష్టపడుతూ బన్నీ వాసు అని ఒకడు ఉన్నాడు అతని ఫంక్షన్కి రాబోయా అంటే ఎలాగా ఇక్కడ ఫైనల్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది ఇది వదిలేసి ఎలా రాను అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నాడు ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎంతో పనిచేశాడు అతను ఈ ముందుకు రాకుండా వెనక నుంచి పనిచేస్తూ ఉంటాడు అతనికి కూడా నేను మామూలుగా నా కొడుకు లాంటి వాడు చిన్న థ్యాంక్స్ చెప్తే బాగోదు శిరీష్ ఒక బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో శిరీష్ ఈజ్ ఎ గోల్డెన్ స్పూన్ సిల్వర్ మన జూబ్లీ హిల్స్ పర్ఫెక్ట్ బాయ్ వీడిని మిడిల్ క్లాస్ చేసి చూపించాలి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ ద డైరెక్టర్ అండ్ అతను అంత సాఫిస్టికేషన్ తగ్గించి తను ఒక మధ్యతరగతి వాడిగా యాక్ట్ చేయడం అనేది అతనికి చాలా కష్టతరమైన పని కానీ ఒప్పించాడు అందులో ఇంతకు తప్పించి నేను ఈ సినిమా గురించి ఎక్కువ చెప్తే బాగోదు సినిమా బాగుంటుంది అట్ ప్రజెంట్ యూత్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లంలో నుంచి పుట్టిన సినిమా ఇది అందువల్ల మంచి ఎంటర్టైనర్ ప్లస్ మీకు కావలసిన ఒక చాలా ఇన్డెప్త్ డిస్కషన్ ఉంది ఇందులో దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పను మీరు చూడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలయ్య గారు మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది కమింగ్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎస్ అరవింద్ గారు చెప్పినట్టుగా నవంబర్ నాలుగో తారీఖున థియేటర్కి వెళ్ళి నిగూఢంగా దాగి ఉన్నటువంటి ఆ అర్థం ఏమిటో కూడా చూద్దాము అలాంగ్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి కొత్త జంట శ్రీరస్తు శుభమస్తు లాంటి సినిమాలతో కనువిందు చేసినటువంటి సిరీష్ యూ పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు దిస్ మూవీ విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ శిరీష్ గురించి ఒక స్పెషల్ మ్యాషప్ ప్లీజ్ అల్లు శిరీష్ ప్లీజ్ లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ పుట్ యూ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫార్ ఊర్వ శివో రాక్ష శివో హీరో అల్లు శిరీష్ ను వచ్చి మాట్లాడవలసింది గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము శిరీష్ విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ నమస్కారం వచ్చిన మా బాలయ్యబాబు గారి అభిమానులు సినిమా ప్రేక్షకులతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ నాకు కావాల్సిన ఎంతమంది వచ్చారు మా నా ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ వశిష్ఠ మా గురుగారు పరశురామ్ గారు నా మిత్రుడు మారుతి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్టులు అందరికీ ఒక్కొక్కరు పేరు పేరుగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ మా సినిమా గురించి మాట్లాడటం నేను స్టార్ట్ చేసింది మా డైరెక్టర్ రాకేష్ గారితో రాకేష్ గారు నాకు ఒక ఐదారేళ్ళుగా పరిచయం ఆయన మూడో సినిమా ఇది ఎప్పటి నుంచో ఆయనతో పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫైనల్గా ఈ అవకాశం దొరికింది ఆయన గురించి ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇందాక డైరెక్టర్ అచ్చు చెప్పినట్టు పర్ఫెక్షనిస్ట్ అతనికి కావాల్సిన చాలా చూస్తాం చాలా సాఫ్ట్గా నిమ్మదస్సుడిలా ఉంటాడు కానీ పని రాక్షసుడు నా దగ్గరే కాదు అందరి దగ్గర నుంచి అలాగే పిండి పిండి పని చేయించుకున్నాడు సో సార్ అది డైరెక్టర్ ఒక గొప్ప లక్షణం థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని సినిమా చేసినప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టుంటే సభాముఖంగా క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను బట్ ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ రాకేష్ గారు సినిమా చూసాక ఇంకా ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి మీకు అర్థం అవుతుంది ఎంత బాధ తీసారు సినిమా అని దాని తర్వాత నేను మాట్లాడాల్సింది మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అచ్చు గురించి నాకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఫ్రెండ్ ఎప్పటి నుంచో అంత పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫైనల్గా ఈ సినిమాతో అవకాశం దొరికింది అచ్చు యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ ప్లస్ ఇప్పుడే కాకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ నీతో సినిమాలు చేయాలి అను ప్రూవెన్స్ కూడా నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ మేము ఇద్దరు ఒక ఆల్బమ్లో మీద పనిచేద్దాం అనుకున్నాం బట్ కరెక్ట్ అయిన అవకాశం కుదరలేదు సో ఈసారి ఎలాగైనా బ్రదర్ నా కోసం ఒక సాంగ్ ఎట్లీస్ట్ చేసి పెట్టాలంటే వెంటనే ఒప్పుకుని మరీ వచ్చి చేసాడు ఒక పాట మా సినిమా కోసం మా సినిమాలో మాయారే అని సో ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ అను ఫర్ దట్ ఇకపోతే మా డిఓపి తన్వీర్ ఇప్పటి వరకు నేను చాలామంది సినిమా చూసినప్పటి నుంచి విజువల్స్ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు సో దాని వెనకాల ఉన్న కారణం తన్వీర్ సినిమా ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ చూసినప్పుడు అనుకున్నాను పర్లేదే మనం కూడా బాగానే ఉన్నాను చూడడానికి బాగా చూపించాడు అనుకున్నాను సో ఆ క్రెడిట్ తన్వీర్కి వెళ్తుంది అండ్ మా సినిమాలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు వెన్నెల కిషోర్ గారు కానీ ఇవాళ లేరు మన మధ్యన సునీల్ గారు కానీ వీళ్ళిద్దరూ 
చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళతో పనిచేయడం నాకు ఒక అదృష్టం కింద భావిస్తున్నాను సో ఈ సినిమాలో ఉండి వాళ్ళు నిజంగా ఆ కథతో కథని కామెడీతో ఎలివేట్ చేశారు అది కాకుండా పోసాని మురళీకృష్ణ గారు ఆయనతో కూడా నాకు రెండోసారి సినిమా రెండు రెండో సినిమా ఆయనతో పనిచేయడం అది కూడా నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మా నాన్నగారుగా ప్లే చేసిన కేదార్ శంకర్ గారు మా మదర్గా ప్లే చేసిన ఆమెని గారు అలాగే హీరోయిన్ ఫాదర్గా ప్లే చేసిన పృథ్వీ గారు ఇలాగ చాలామంది ఆర్టిస్టులు మా సినిమాలో పనిచేశారు వాళ్ళందరికీ నేను మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సినిమా విషయానికి వస్తే సినిమా విషయానికి వస్తే నేను ఎంత చెప్పినా నా సినిమా నేను అమ్ముకున్నట్టే ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీరు అందరూ టీజర్ చూసారు సో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో మీకు తెలుసు నవంబర్ ఫోర్త్న థియేటర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూడండి మా నాన్నగారితో ఇంతకు ముందు నేను రెండు సినిమాలు చేశాను కొత్త జంట శ్రీరస్తు సుమస్తు రెండు విజయం సాధించాయి అలాగే ముచ్చటగా మూడోసారి మేము అందరం కలిసి ఒక సినిమా చేస్తాం అది కూడా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ స్క్రిప్ట్ని మాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినందుకు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారికి అండ్ సెట్లో ఉండి అద్భుతంగా నిర్మించిన మా ధీరజ్కి ప్రొడ్యూసర్ విజయ్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను లాస్ట్లీ మా నా కోస్టార్ అను విషయం గురించి చెప్పాలంటే అమ్మాయి అందంగా ఉంటుంది ముద్దుగా ఉంటుంది అది మనం ముందు సినిమాలో చూసాము బట్ ఈ సినిమాలో తనలో ఉన్న ఒక ఆర్టిస్ట్ని కూడా చూస్తారు తనలో ఉన్న యాక్టర్ కూడా మీరు అందరూ చూస్తారు సో మా ఇద్దరు నేను నా సి నా గురించి ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని ఎంతగా కోరుకుంటున్నానో తన కోసం కూడా ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని అంతే కోరుకుంటున్నాను సో అను థ్యాంక్ యూ యు బీన్ అ గ్రేట్ కోస్టార్ ఇంతకన్నా నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే అనవసరంగా మీమర్స్కి నేను తమ్నేల్ బ్యాచ్కి క్యాచ్ ఇచ్చిన అవుతాను సో అను గురించి మాట్లాడి కంక్లూడ్ చేయాలంటే నాకు ఒకటే మైండ్లో వస్తుంది ఈ సినిమాలో అను ఎలా ఉండబోతుందని చెప్పాలంటే నాకు అనిపిస్తున్న మాట ఇది ఒకటే సార్ మేడం సార్ మేడం అంతే ఈ సినిమా చూసాక మీ అందరూ కూడా అలాగే అంటారు మెయిన్గా ఇవాళ ఇందాక నుంచి నేను టెన్షన్ పడుతూ సగం కంటెంట్ మర్చిపోయి ఇక్కడ గిరగిర తిరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎదురుగా ఉన్నది మా నటసింహం బాలకృష్ణ గారు ఆయన ముందు చాలా మాట్లాడదాం వచ్చాను చాలా రాసుకున్నాను స్క్రిప్ట్ ఇంత రాసుకున్నాను ఆయన చూసిన వెంటనే మొత్తం మర్చిపోయాను ఆయన మా సినిమాకి రావడం మా ఈవెంట్కి రావడం నాకు చాలా ప్రెస్టీజియస్ థింగ్ చాలా పర్సనల్ థింగ్ ఆయన గురించి ఒక మాట చెప్పాలంటే మహానాయకుడు సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ పుట్టిన వెంటనే రామారావు గారిని ఎత్తుకుని ఆయన గురించి ఒక మాట చెప్తారు ఇతను నిత్య యవ్వనుడని అది మా మటం ముమ్ముడికి కరెక్ట్ ఆయనకి పర్ఫెక్ట్ డైలాగ్ ఇది ఆయన రియల్ వయసు ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన ఎనర్జీ ఆయన ఆలోచన మాత్రం ఒక పాతికేళ్ళు కురోడు లాంటిది ఇది నేను స్వచ్ఛంగా నా కళతో నేను రెండుసార్లు చూసాను నా లైఫ్లో చాలా దగ్గరగా ఒకటి మా కజిన్ సుష్మిత వెడ్డింగ్ అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ గెస్ట్లు ఆయన వచ్చారు అప్పుడు అంతకుముందు నాకు ఆయనతో పెద్దగా పరిచయం లేదు ఒక పెద్ద సూపర్ స్టార్ మా ఫంక్షన్కి వచ్చారు ఎలా ఉంటారు ఇదే అది అనుకున్నాము బట్ మా కజిన్స్ అందరితో కలిసిపోయి ఒక కుటుంబ సభ్యుడుగా అక్కడే ఉండి మా అందరితో ఎంజాయ్ చేసి ఆయన ఇంట్లో ఫంక్షన్లో ఉండి మరీ అక్కడ ఉన్నారు సో అప్పుడు నిజంగా నేను నా నేను నిజంగా అసలు బాలయ్య గారికి పర్సనల్గా కూడా ఫ్యాన్ అయిపోయింది చిన్నప్పుడు నుంచి అస్ఫోర్స్ మీ అందరిలాగే ఆయన సినిమాలు చూసి పుట్టి పెరిగిన వాడిని అది కాకుండా మొన్న చిరంజీవి గారు సిక్స్టీ బర్త్డే ఫంక్షన్ కూడా మళ్ళీ ఆయనతో పార్టీ చేసే అవకాశం నాకు కలిగింది సేమ్ అప్పుడు కూడా ఇంతే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ గెస్ట్ రావడానికి ఆయనే ఫస్ట్ వచ్చిన గెస్ట్ ఆయనే మళ్ళీ త్రీ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మేము అందరం టైర్డ్ అయిపోయినా కూడా ఆయన మాత్రం ఆయనలో ఊపు ఉత్సాహం ఎక్కడ తగ్గలేదు అలాగే మాతో పాటు మేము అవుట్ అయిపోయాం కానీ ఆయన మాత్రం ఇంకా అసలు అదే జోష్ అదే ఉత్సాహంతో ఉన్నారు సార్ మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే ఆ సినిమాలో అన్నట్టు నిత్య యవనులాగా ఇలాగే యంగ్ హ్యాపీనింగ్ ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను మా సినిమాకు వచ్చి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇది ఒక పర్సనల్ ఒక గ్రేట్ ఆర్డర్ నాకు ఎప్పటి నుండి నేను బాలకృష్ణ గారిని మా సినిమా ఫంక్షన్ పిలుద్దాం అనుకుంటాను కానీ ఆయన జనరల్గా ఏ ఫంక్షన్కి రారు ఎందుకు అడిగి మరి మనం నో చేయించుకుంటాం అని చెప్పి నేను చాలాసార్లు ఆగిపోయాను బట్ అన్స్టాపబుల్ నుంచి ఆయన అన్స్టాపబుల్ ఆయన చూసినప్పటి నుంచి మాత్రం నేను ఆపుకోలేకపోయాను ఈసారి ఎలాగైనా అడిగేద్దాం నో చెప్తే చెప్పారు కానీ మన సైడ్ నుంచి మనం అడుగుదాం అనుకున్నాను బట్ థ్యాంక్స్ సార్ అడిగిన వెంటనే నా మాకు ఎస్ చెప్పినందుకు ఇక్కడ క్రౌడ్ సైలెన్స్ చూస్తుంటే నాకు వాళ్ళ మైండ్ లాంగ్వేజ్ అర్థం ఉంది వాళ్ళ మైండ్ వాయిస్ నాకు అర్థం అవుతుంది ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు సింహం ముందు కాదు అర్థమైంది ఇప్పటికే నా టైం దాటేసి నేను ఎక్కువ మాట్లాడేశాను సో డిలే చేయకుండా మా ఈవెంట్కి వచ్చిన ముఖ్య అతిథి మా నటసింహం బాలకృష్ణ గారిని వెంటనే స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాను సార్ నేను మాట్లాడే దానిపైన ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు
ఇద్దరిని కూడా వేడుకకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ధీరజ్ గారు టు ప్రెసెంట్ బొకే టు బాలకృష్ణ గారు అలాగే వెగాశ్రీ జ్యువెలర్స్ నుంచి వెగాశ్రీ జ్యువెలర్స్ నుంచి మన మణిదీప్ గారు అండ్ కళ్యాణ్ గారు టు ప్లీజ్ ప్రెసెంట్ బొకే టు బాలకృష్ణ అలాగే అల్లు అరవింద్ గారు బాలకృష్ణ గారికి ఫస్ట్ టికెట్ ని ప్రెసెంట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అరవింద్ గారు టు ప్లీజ్ ప్రెసెంట్ ది ఫస్ట్ టికెట్ ఆఫ్ ఊర్వశివో రాక్షసివో నవంబర్ నాలుగున విడుదలవుతున్నటువంటి ఈ సినిమా మొదటి టికెట్ బాలకృష్ణ గారు తీసుకుంటున్నారు ఇక మన మనందరికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి బాలకృష్ణ గారి మాటలు విందామా సిగ్నేచర్ నిబ్బందే వాళ్ళు ఊరుకోరు అందరికి నమస్కారం ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన నందమూరి అల్లు అభిమానులందరికీ నా కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే వేదిక మీద ఉన్న ముఖ్యంగా ముందు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కంటే కూడా బయట వాళ్ళు అంటే ఇదంతా కుటుంబం సినిమా ఇండస్ట్రీ అన్నది ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళను వాళ్ళు ఆవిష్కరించుకుంటున్న అతిరథ మహారథులు దర్శకులు ఇక్కడ ఉన్నారు మారుతి గారు అయితేనే మీ పరశురామ్ గారు అయితేనే మీ చందు చందు గారు అలాగే వెంకటేశ్వర గారు వశిష్ట వీరందరూ కూడా ఓ కొత్త పరబడికి అలాగే కొత్త కొత్త రకాల సినిమాలు అంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి అనుగుణంగా తీస్తూ మంచి సందేశాలు ఇస్తూ మంచి సందేశాలు చాలా ఇచ్చాడు సరే ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా అలాగే వాళ్ళకి అలాగే మిగతా వాళ్ళందరికీ చలన చెత్త పరిశ్రమ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వచ్చిన అతిథులకి అతిరథ మహారథులకు కళాపిపాసులకు కళాభిమానులకు కళా పోషకులకు పాత్రికేయులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇక అరవింద్ గారు జీ టూ అదే గీత ఆర్ట్స్ జిఏ టూ ఆయన సమర్పణలో మరి శ్రీ తిరుమల ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ధీరజ్ గారు నిర్మాతగా ఊర్వ శివ రాక్ష శివ అన్న ఈ యొక్క సినిమా ఇవాళ ఈ యొక్క ట్రైలర్ లాంచింగ్ నా చేతుల మీదుగా అంటే అరవింద్ గారికి అయితే నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పకర్రా మిగతా ధీరజ్ గారు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఎందుకంటే అరవింద్ గారు నాకు మరి మా కుటుంబంతో ఉన్న సత్సంబంధం ఇంతకుముందు అంటే టాక్ షోస్లో టాక్ షోస్కే మేము చేసిన ఆ కొత్త ప్రయత్నంలో అన్నీ ఉన్న టాక్ షోస్కే అమ్మ మొగుడుగా నిలిచిన అన్స్టాపబుల్ చేశానంటే ఇది ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు చేశాను ఆ కారణాలన్నీ వివరంగా చెప్పడం జరిగింది సో ఆయనకి మేమంతా ఒక కుటుంబ సభ్యులం 
అంటే డెబ్బై నాలుగులో స్టార్ట్ చేశారు ఈ థాట్స్ అంటే కరెక్ట్గా నేను సినిమా చలనచిత్ర పరిశ్రమలు అలంకేటం చేసిన సంవత్సరం అది డెబ్బై నాలుగు అప్పుడు నాకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సో కరెక్ట్గా అదే సంవత్సరం గీతాస్ని ప్రారంభించడం సో అప్పటి నుంచి ఆ సంస్థను చూసాం రకరకాల సినిమాలు మిగతా అన్ని రక అన్ని భాషల్లోనూ సినిమాలు తీస్తూ ఈరోజు ఆ గీత ఆర్ట్స్ని ఈ స్థాయికి తీసుకెళ్ళామంటే తీసుకెళ్ళారంటే తీసుకెళ్ళామంటే అని వస్తుంది ఎందుకంటే నేను చెప్పారుగా ఒక కుటుంబ సభ్యులు అని సో సో మరి ఆయనలో ఉన్న అది మరి రామలింగయ్య గారిని గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ అల్లు రామలింగయ్య గారిని ఆయనతో ఎన్నో సినిమాలు నాకు చేసే అదృష్టం కలిగింది ఆయన అప్పటో చెప్పాను నేను అన్స్టాపబుల్ ఫంక్షన్లో కూడా ఆయన ఇద్దరికే భయపడేవారు అంత చనువు కూడా ఉండేది ఒకటి చనువు భయం నాన్నగారితో ఒకటి భయం నాతో ఆయన మేసం వండించుకోవడానికి ఆ మేకప్ మెన్ పడ్డ తిప్పలు నేను చూసేవాడు ప్రత్యక్షంగా ఇటు వస్తే మేసం పెడదాం ఇటు మొహం తిప్పుంటే అడిగి తిప్పేవారు ఆయన నేను కోప వచ్చేసేది సరే అప్పుడు అంతా ఎవరు రావు గోపాలరావు గారు ఆయన కాంబినేషన్ ఎక్కువ ఉండేది బాగా అన్ని ప్రతి సినిమాలు కూడా సో అలా అంటే నేను అనేది అట్లా ఉండేది ఇండస్ట్రీ కలిబిడి ఆ రోజుల్లో ఎవరి ఇళ్ళ నుంచి వాళ్ళు మేము ఏదో ఒకటి వండిన పదార్థం తెచ్చుకుని వాళ్ళందరూ కూర్చొని తినడం అదంతా ఒక అది వేరు లేని అదంతా సరే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఊరు ప్రే రాక్షసు నేను చెప్పాను నేను అడిగినప్పుడు మరి ప్రతి ఆడదానిలోనూ అంటే మనిషిలో మనిషి అని పుట్టిన వాడికి ఎన్నో రకరకాల డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆ డైమెన్షన్స్ అన్నిటికైనా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు ఒక ప్రతి మగాడి విజయం వెనకాల ఒక ఆనది ఉంటుంది అలాగే ఒక కుటుంబాన్ని నిలబెట్టాలన్నా లేదా దాన్ని కూల్చాలన్నా కూడా అది బరువు బాధ్యత అంతా కూడా ఆవిడ చేతుల్లో ఉండదు అందుకంటే కాళేశ్వ దాసి గణేశ్వర మంత్రి భోజేశ్వర మాత శైనేశ్వరంబ రూపేశ్వ లక్ష్మి క్షమయ దరిత్రి అని సరే అది అప్పుడు మరి ఇప్పుడు కాలంతో పాటు తరాలతో పాటు అభిరుచులు కూడా మారుతున్నాయి ఇప్పుడు లివింగ్ టుగెదర్ అన్నో లేకపోతే అఫైర్స్ ఇలాంటివి నడుస్తున్నాయి ఎన్నో కాలం మరి ఈ సినిమాలు ఏం చూపించారు నాకు తెలియదు కానీ మరి మా శిరీష్ గురించి చెప్పాలి నేను విన్నది అతను కన్నదేమో కన్నవారి పరిస్థితి నాకు తెలియదు కానీ విన్నవాడివిగా నేను మరి సినిమాలో అంత మరి ఏంటి చూసారా ఈ టైం ఇట్లా ట్రైలర్స్ చూపిస్తే ఇదే గొడవ మషాలా ఇదంతా కలిపి రంగరించి మరి చూపి చేశాడు మరి బయట కూడా అంతేనా అని సరే సరే జనరల్గా ఇవన్నీ నేను ఎన్న చెప్పా కదా మన మా టాక్ షో ఉంది టాక్ షోలోకి పిలిపించి పూర్తిగా అతన్ని అదే నా టాక్ షోకి అసలు పెడతామని చూశాడు నా పోస్ట్కి నేను దాంట్లో యాంకరు గెస్ట్లు వస్తుంటారు పోతుంటారు అటువంటిది నా కుర్చీకి అసలు పెట్టాడు ప్రయత్నించాడు కానీ చూద్దాం ఒకసారి శ్రోత గెస్ట్గా పిలిపించి మూర్తిగా పూర్తిగా మొత్తం వివరాలన్నీ బయటికి కూపి మొత్తం లాగుతాను బయటికి సరే ఏదైనా సినిమా ట్రైలర్స్ చూసాం చాలా బాగుంది మరి సినిమా కూడా రేపు విడుదలై మీ అందరి ఆదరాభిమానులు కూడా పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ముందుగా దర్శకుడు రాకేష్ శశికి నా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన అచ్చు అదే అంటున్నా ఇందాక ఆయన అక్కడ తమిళనే అయితే నేను కూడా పుట్టింది అక్కడేనా నా పరంద నాడు తమిళ చెన్నైదా తమిళ్ తమిళ్ తన్ని గుడిచెట్టు తమిళ్ 
தண்ணி குளிச்சுட்டு பிறந்த உடம்பு தண்ணி ஸோ அச்சு ராஜ்மணி கார்கி அழகே கேமராமேன் கார்கி இருக்கிறேன் மியூசிக் டேரக்டரும் அனி ஆன அனு ரூபன்ஸு ஆனக்கு பாடு செய்சாடு இதுலோ பாணில் சம்குர்ச்சாடு மேம் பைசா உசுல்லோ ஆனா சாதுக்கு பாடு பாடிச்சாடு ஆனு சாதுக்கு நேனுக்கு பாடு பாடிச்சாடு அண்டே ஆனது மாமூலுகா ஒரு பாட கியூ కోసం అని పాడితే చాలా బాగుంది దాని వేరే వాడ చేత పాడించకండి మీ బాయ్ చే ఉంచమని ఆయన బాయ్ చే ఉంచడం జరిగింది ఆ పాటలో సో అలా అందరూ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు చూస్తుంటే సినిమా తెలుస్తుంది చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది పిక్చర్ సో ఇప్పుడు కావాల్సింది కూడా మనిషి తన దైనందిన కళ కార్యకలాపాలలో సత్పతం అవుతూ అన్న వస్త్రాలు అన్న వస్త్రాలు అనే అవసరాలతో పాటు సినిమాను కూడా ఒక సాధనంగా ఎంచుకున్నాడు కాబట్టి మరి ఇండస్ట్రీలో పెద్దలు ఉన్నారు మన అటువంటి సినిమాలు ఎలా ఉండాలి ప్రేక్షకులు ఎటువంటి సినిమాలు అందించాలి అన్నది ఆలోచించవలసిన విషయం నాకు ఉంటుంది ఇటువంటి సినిమాలు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా మా ఇమేజ్ లార్జర్ లైఫ్ అని ఇదంతా నిజమే కాకపోతే ఇంకేంటంటే నాకు ఎప్పుడు నాకు నా అభిమానులకు కానీ ప్రేక్షకులకు కానీ ఇష్టం లేనిది వాళ్ళ మీద రొద్దాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేను సో ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రలో దే అంటే వాళ్ళు ఆ పాత్రలకే సరిపోతారు అందుకే అంటే ఇంత అనుభవం ఉంది ఎన్నో రకరకాల సినిమాలు చేశాను కాబట్టి యాక్టింగ్ అన్నది కూడా ఏదో నేను చేయలేనిది లేదు అన్నీ చేయగలుగుతా నేను నేనే అని అనుకోకూడదు అలాగే పాత్రలు చేసేటప్పుడు కూడా ఈ యాక్టింగ్ అన్నది కూడా అరవడమో లేకపోతే నమ్మడమో లేకపోతే ఏడవడమో కాదు యాక్టింగ్ అన్నది ఒక పరకాయ ప్రవేశం అంటే ఒక ఇంకో ఆత్మలోకి మనం ప్రవేశించడం అన్నమాట సో అప్పుడప్పుడు మనం గిచ్చుకుంటూ ఉండాలి నేను అది చేసేయగలుగుతాను ఇది చేసేయగలుగుతాను అని అనుకోవడం కాదు మన పరిమితులు మన హద్దులు మనకు ఉంటాయి ప్రజల నుంచి బిఆర్ లైక్ ఎవ్రీడే కన్జ్యూమబుల్ కమాడిటీ సినిమా అన్నది కూడా సో ఎవరికి ఆహార్యం లేకపోతే వాచకం గా ఇవన్నీ కూడా వా బట్టి ఆ పాత్రలో వాళ్ళు ఇమ్మడతారు కాబట్టి ఇంకా చెప్పాల్సింది ఏముంది ఇంకా ఇది వస్తుంది వస్తుంది ఏదైనా నేను చెప్తున్నాను తెలుస్తా సునీల్ ఎక్కడ సునీల్ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సునీల్ గారు లేదు సరే చెప్తున్నాను మన వ్యాలంటైన్స్ డే మార్చి అనే డేటు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ కదా అది మార్చేసి ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ పెట్టాలి నవంబర్ ఫోర్త్ పెట్టాలంటున్నాను ఈ పిక్చర్ ఆ రోజు విడుదల కాబట్టి సో పిక్చర్ బాగా ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సరే కాను ఇమాన్యులు ఎంతో అందంగా ఉంది సినిమాలో అలాగే అందంతో పాటు తనలో ఉన్న ఒక టాలెంట్ ఒక నటన అన్నది కూడా ఎంతో బాగా దర్శకుడు ముత్యాలు ఏడపాలుగా రా దొల్లితే ఎంత చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో మరి అంత అందంగా మరి నటుల నుంచి వాళ్ళ హావ భావాలు కూడా బాగా ఎక్స్ప్లైట్ చేశాడు దర్శకుడు శశి చూస్తుంటేతో అందంగా కాదు నట నా రెండు సభ పాళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది ట్రైలర్స్లో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మీకు అందరికీ పనిచేసిన సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి అందరు కూడా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా ఈ సినిమా విజయవంతం అవుతుంది అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను అంటారు అది కాదు మనస్ఫూర్తిగా అవ్వాలని అవుతుంది అని ఈ యొక్క సినిమాని దీవిస్తూ సరే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పాత్రికేయులందరూ కూడా నా అభిమానులు అల్లు అభిమానులు అందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ ఒక్కసారి మీ అభిమానుల కోసం నేను ఒక డైలాగ్ చెప్తా సార్ జై బాలయ్య జై బాలయ్య థ్యాంక్ యూ సార్